আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি জুবায়ের হোসাইন আজকে অষ্টম দিনের মতো আপনাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম লাইভ ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমরা আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটি এক দুই তিন এভাবে অষ্টম দিনে এসে পড়েছি ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই খুব ভালো কিছু করছেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যারা জয়েন করেছেন আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ করা হয়েছে লার্ন অ্যান্ড্রয়েড উইথ জুবায়ের সো আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে আমরা আমাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি আমি খুবই অবাক হয়েছি এই অল্প কিছু দিনের গৃহবন্দী সময়ে আমার এই উদ্যোগটা আমি ভাবতে পারিনি এতগুলো মানুষ এভাবে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টে এত কম সময়ে মোটামুটি একটা মানে অবস্থা যে ক্রিয়েট করছে এটা আমার জন্য সত্যি আনন্দদায়ক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে প্রায় সাড়ে সাতশো মানুষ ইতোমধ্যে যুক্ত হয়েছে একই সাথে কিন্তু প্রত্যেকে প্রতিদিনের কাজ করে করে ভিডিও আকারে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের গ্রুপে শেয়ার করছে ওয়েট এটা অত্যন্ত ভালো লাগার এবং আমি বারবারই এই কথাটা বলার চেষ্টা করি যে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আমরা আমাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী শুধুমাত্র একটা ভালো গাইডলাইন্স শুধুমাত্র তাদেরকে সুযোগ সুবিধার অভাবে আসলে আমাদের দেশ আইটিতে এখনও পিছিয়ে আছে মোবাইল অ্যাপসের জগতে আইটিতে ভালো করতে হলে বেসিক্যালি আপনাকে তিনটা জিনিস থাকতে হবে একটা হচ্ছে আপনার একটা কম্পিউটার ইন্টারনেট এবং আপনার স্কিল এই তিনটা জিনিস যদি গড়ে তোলা যায় আমি নিশ্চয়ই আপনারা যারা লাইভ দেখছেন সবার একটা করে কম্পিউটার আছে ইন্টারনেট আছে এবং আপনার স্কিলটা শুধু তৈরি করতে হবে এবং সেই স্কিলটা তৈরি করার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ ঘরে বসে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এই কোর্সটা সম্পূর্ণ ফ্রি আমি শুধুমাত্র এই কোর্সটা কন্ডাক্ট করছি যারা ঘরে বসে এই গৃহবন্দি সময়টাতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে চলে যাচ্ছে তারা যাতে ভালো একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারে আপনারা কমেন্টে জানান আপনারা কারা কারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন ইন দ্য মেইন টাইম আপনারা অবশ্যই লাইভটি শেয়ার করে দেবেন যাতে সবাই মিলে অনেক মানুষ আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে আমি প্রথমে কমেন্ট পড়ব আজকে আমাদের এই ক্লাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা আজকে খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস দেখতে চলেছি আজকের এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে অলাই সো আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়েছে এম ডি নাহিদ যুক্ত হয়েছে আনব সজল যুক্ত হয়েছে রনি মাহমুদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে শোয়েব মাহমুদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আলিফ খান রিফাত আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে নয়ন মাহবুব দাস আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আফ্রিদা আনজুম আয়েশা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তামায়াত রহমান আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তামায়াত রহমান বলছে ইসলামিক কিছু দিয়ে শুরু করলে আমাদের আরও অনুপ্রেরণা বেড়ে যায় না বেসিক্যালি আসলে ইসলামিক গান ভাল লাগে ভাল লাগে মনের মধ্যে একটা ভালো ফিল হয় যে জন্য আমি শুরু করার সময় একটু প্রস্তুতি দরকার হয় যে জন্য এই মিউজিকটা দিয়ে শুরু করি সময় রাইস আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমাদের সাথে মহিউদ্দিন লস্কর ভাই জয়েন করেছে আমাদের সাথে ঈশ্বর তানভীর জয়েন করেছে মুসিউ রহমান ভাই জয়েন করেছে আর অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন করেছে রনি মাহমুদ বলছে ভাই মেডিটেশন করে ভালো ফল পেলাম হ্যাঁ রনি মাহমুদ মেডিটেশন করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় আমি মেডিটেশন করি আছি বাট আমি চিন্তা করছি যে আমার ফেসবুক মানে আমার যে প্রোফাইল থেকে আমি মাঝে মাঝে লাইভে এসে মেডিটেশন করাবো মাহবুব নয়ন ভাই সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহবুব নয়ন ভাই আহনাফ সজল ভাই বলছে স্ক্রিন রেকর্ড মনে করে অন করিয়ান হ্যাঁ স্ক্রিন রেকর্ড আমি মাইক অন করার শুরুতেই অন করে রেখেছে আমি একবার চেক করছি ইয়া এটা রেকর্ড হচ্ছে ইয়া আমাদের সাথে আর অনেকেই যুক্ত হয়েছে মোহাম্মদ পরান আমাদের সাথে মাহমুদ মোহাম্মদ পরান আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ভাই সব কিছুই আপনার জন্য সম্ভব হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ পরান ভাই জেসমিন আক্তার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আবদুল্লাল মামুন সময় রায় বলছে ওয়েট করি এখন লাইভের জন্য ইয়া তারেক তারেক মুনাইম আমাদের সাথে জয়েন করেছে ভাইয়া স্ক্রিন রেকর্ড চালু করেছেন তো হ্যাঁ স্ক্রিন রেকর্ড চালু করেছি মুনাইম ভাই অল রাইট সো আমরা এক এক দেখতে দেখতে দেখেন আট অষ্টম দিনে এসে পড়েছি এবং মাত্র গত সাত দিনের ক্লাসে আপনারা কিন্তু দেখেন যারা আসলে অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট কী কীভাবে করতে হয় এই জিনিসটাই আপনারা যারা জানতেন না তাদের কাছে কী একটা অ্যামেজিং ফিলিং হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় এবং আপনারা অবশ্যই শেয়ার করছেন গ্রুপে যে বিষয়গুলো আমি আমি দেখেও আমার নিজের কাছেও খুব ভালো লাগছে আমি নিজেও ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি এই যে অল্প দিনে এই যে ধরে ফেলা এই যে মজা মজা লেগে যাওয়া এটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইউনিভার্সিটি আমাদের স্কুল কলেজ আমাদেরকে এই জিনিসটাই শেখাতে পারে না সেটা হচ্ছে খুব বড় অ্যালগারিদামের কেচকি কলে আপনাকে যদি ফেলে দেওয়া হয় আপনাকে যদি নানান রকম ম্যাথ সূত্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু যারা বিগিনার তারা কিন্তু আগ্রহ হারায় একটা মজার মাধ্যমে যদি আমরা কিছু একটা বানিয়ে সেটার আউটপুটটা দেখতে পারি তাহলে কিন্তু মজাটা চলে আসে এরপর আস্তে আস্তে অ্যালগোরিদম সূত্র বিভিন্ন রকম
যাই হোক আজকের এই ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস নিয়ে আজকে আলোচনা করব ইন দা মিন টাইম যারা শেয়ার করেন এই লাইভ ভিডিও তো অবশ্যই মাই হাম্বল রিকোয়েস্ট যে আপনারা একটা শেয়ার করে দেবেন কারণ আপনার এই একটা শেয়ারের কারণে যারা করে যারা জানতো না যে এরকম একটা ট্রেনিং হচ্ছে তারা কিন্তু জানতে পারবে কারণ আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্টে কয়জন মানুষই আছে আমি শেয়ার করলে হয়তো বা কয়জন দেখবে কিন্তু আমরা সবাই মিলে যদি একটা করে শেয়ার করে দিই অনেক মানুষ আছে নতুন যারা এই বিষয়টা শিখতে চায় কিন্তু তারা কোনো প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাচ্ছে না তারা কিন্তু একটা হেল্প পাবে তো আমরা সবাই সবাইকে যেহেতু হেল্প করছি অবশ্যই লাইফটা শেয়ার করে দেবেন এনিওয়ে গত সাত দিনে আমরা আমরা অলরেডি স্ট্যাটিক অ্যাপস বা বানানো শিখে গেছি আমরা স্কল ভিউয়ের মধ্যে অ্যাপ বানানো শিখে গেছি আমরা বিভিন্ন ডিজাইন বিভিন্ন রকম স্কল ভিউ রিলেটিভ লে আউট লিনিয়ার লে আউট আর অনেক কিছু আমরা এক্সাইটিং জিনিসপত্র ইন ইন দ্য মেন টাইম আমরা কিন্তু শিখে ফেলেছি রাইট সো আজকের এই ক্লাসটা তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আজকে আমরা আজকে এমন একটা জিনিস করতে চলেছি সেটা হচ্ছে আজকে আমরা ফাংশনালিটি আমরা এতদিন যে কথাটা বলে এসছি দেখেন এতদিন আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডিজাইন করেছেন শুধুমাত্র বাটন স্কলভি বিভিন্ন কিছু স্ট্যাটিক অ্যাপ তৈরি করেছেন সেই অ্যাপসে কোনো কিছু ক্লিক করলে কোনো কিছু ঘটতো না কোনো কাজ হতো না কিন্তু এখন আমরা এই সেই ফাংশনালিটির দিকে যেতে চলেছি যেখানে আমরা ফাংশনাল অ্যাপ তৈরি করব যেখানে ক্লিক করলে একটা কিছু ঘটলে একটা কিছু করলে সেই ঘটনাটা ঘটবে ঠিক আছে এই ফাংশনালিটির দিকে যাওয়ার আগে আমি একটু বলে নেই ফাংশনালিটির দিকে যাওয়ার আগে আমাদের বেসিকটা শিখে নেওয়া বা বেসিকটাকে ঝালাই করে নেওয়া খুব জরুরি ছিল কিন্তু আমি টেকনিক্যালি বেসিক থেকে একটু দূরে যে আপনাদেরকে সহজ কিছু সহজ কিছু জিনিস শিখিয়ে দিব যাতে করে আমরা এই সময়টাতে পূর্ণাঙ্গ একটা অ্যাপস তৈরি করে সবাই প্লে স্টোরে উন্মুক্ত করতে পারি ঠিক আছে তারপরে আমি আপনাদেরকে গাইড করব মানে বেসিক কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা বেসিকটাকে কি বলা যায় আরও শক্ত করার জন্য আগাতে পারেন অল রাইট সো আজকে আমরা যেটা করব আমরা আজকে খুব সিম্পল আজকে দেখেন ছোট্ট একটা জিনিস দিয়ে শুরু করব আজকে আমরা স্ক্রিনের মধ্যে প্রথমত একটা বাটন নেব ধরুন এই যে একটা বাটন এটার নাম যদি আমি দেই ফর এক্সাম্পল বাটন ঠিক আছে এই বাটনে ক্লিক করলে এই বাটনে ক্লিক করলে নিচে আমরা একটা টেক্সট ভিউ নিব এই যে এখানে আমরা একটা টেক্সট ভিউ নিব এই বাটনে ক্লিক করলে এখানে লেখা উঠবে ফর এক্সাম্পল এটা একটা টেক্সট ভিউ এটা একটা টেক্সট ভিউ আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই বাটনটায় যদি ক্লিক করি তাহলে এই টেক্সট ভিউয়ের লেখাটা বদলায় যাবে তাই তো তার মানে এই বাটনটায় যদি ক্লিক করি তাহলে এই টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে ফার্স্ট এক্সাম্পল লেখা উঠলো হ্যালো ওয়েলকাম টু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট বা কিছু একটা তাই তো তার মানে এই বাটনটায় ক্লিক করলে এই টেক্সট ভিউ তার টেক্সট পরিবর্তন করে ফেলবে এই ব্যাপারটা আজকে আমরা দেখবো এবং এই ব্যাপারটা দেখার জন্য কিন্তু কিন্তু কিছু মানে কিছু বেসিক শেখার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে ব্যাপারটা খুবই সিম্পল এবং একই সাথে আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমেই আমি চেষ্টা করব এটা শেষ করতে যে কিভাবে একটা বাটনে ক্লিক করলে একটা ক্লাস বা একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে নতুন একটা অ্যাক্টিভিটিতে আমরা নিয়ে যেতে পারবো ঠিক আছে আমরা সবাই অলরেডি ডিজাইন বা বেসিক ডিজাইন করা শিখে গেছি মোটামুটি বেসিক ডিজাইন করা শিখে গেছি এখন আজকে আমরা এই বাটনের ক্লিক ইভেন্টটা যদি সম্পূর্ণ ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমরা একটা বাটনকে ক্লিক করে কীভাবে একটা যাওয়া অ্যাক্টিভিটি থেকে আর একটা অ্যাক্টিভিটিতে নিয়ে যেতে হয় সেটাও আমি দেখানোর চেষ্টা করব তো চলুন আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করছি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সিম্পল একটা ডিজাইন আগে তৈরি করে ফেলে অল রাইট সো আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একদম ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন এখানে জাস্ট একটা বাক্স আছে তার মানে একটা কন্টেইনার আছে যেটা হচ্ছে লিনিয়ার লে আউট ভার্টিক্যাল আপনাদেরকে আবার একটু মনে করে মনে করিয়ে দিতে চাই যে লিনিয়ার লে আউট ভার্টিক্যালের মধ্যে যদি কোনো এলিমেন্ট নেওয়া হয় সেটা একটার পর পর একটা অবস্থান করে ফার্স্ট এক্সাম্পল আমরা এখানে একটা বাটন নিলাম যেই বাটনটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে যেমন আমরা এখানে একটা বাটন নিয়েছিলাম সেরকম একটা বাটন নিলাম আমরা এই বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি পাল্টে দিতে চাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি পাল্টে দিতে চাই তাহলে পাল্টে দিতে পারি না হলে যেভাবে আছে এভাবেই থাক আমরা সময় নষ্ট না করি আমরা এই বাটনের নিচে কি করব একটা টেক্সট ভিউ নেবো তাই তো আমি লেখাগুলো একটু বড় করে দেবো যাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় একই সাথে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর ফোনটা একটু বাড়িয়ে নিয়ে আসি ফোনটা প্রতিদিন কমে ফেলি কারণ আমার নিজেরও কাজ করতে হয় বড় ফোনটে আসলে কাজ করতে অসুবিধা হয় অল রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা বাটন আছে আমাদের বাটনের মধ্যে যে টেক্সট ভিউটা আছে সেই টেক্সট ভিউটাকে আমরা কি করি একটু সাইজটা বাড়িয়ে দিয়ে আসি অ্যান্ড্রয়েড টেক সাইজ তাই তো টেক সাইজ ফর সে এক্সাম্পল টোয়েন্টি ফাইভ এসপি টেক্স স
right so and right background theto sorry text color dc theto text color equal to এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমরা ব্ল্যাক স্ক্রিন নিয়ে নিলাম এবং আমরা গ্রাভিটি দিয়ে দিই এটার মিডিলের দিকে অ্যান্ড্রয়েড গ্রাভিটি ইকুয়াল টু সেন্টার তাই তো লেখাটা একদম মিডিলের দিকে চলে গেল আমি এই জিনিসটা আবারও রিপিট করছি না কারণ এই গ্রাভিটি এই প্যাডিং মার্জিন এই সব কিছু কিন্তু আমরা অলরেডি গত বিগত ক্লাসগুলোতে শিখে ফেলেছে যারা মনে করছেন যে আপনার এখনও ওই ক্লাসগুলো মিস আছে আমাদের ইউটিউবে সিরিজ আকারে আপলোড করা হচ্ছে সবগুলো ভিডিও আপনারা প্লিজ সিরিয়াল মতো ভিডিওগুলো দেখে আসেন যারা মিস করেছেন তারা তাহলে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এনি ওয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমরা আমরা একটা ডিজাইন করে ফেলেছি যেখানে একটা বাটন রয়েছে আমাদের এই বাটনে ক্লিক করলে আমি চাচ্ছি এই টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে লেখাটা পাল্টায় কিছু একটা লেখা চেঞ্জ হয়ে যাবে যেটা আমি চাবো ঠিক আছে এই ব্যাপারটা আমরা আজকে ফাংশনালিটি বা ফাংশন করে করে এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করব তার আগে আপনাদেরকে একটু বলে নেই যে আমি প্রথম দিন একটা জিনিস আপনাদেরকে ক্লিয়ার করেছিলাম একদম মেবি দ্বিতীয় ক্লাসে আমার যতদূর মনে পড়ে সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমরা যখন একটা অ্যাপসকে রান করি বা একটা একটা অ্যাপসকে যখন আমরা চালাই তখন সেই অ্যাপসটা সর্বপ্রথম যেটা আমাদের দরকার হয় যে অ্যাপসের অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কোন অ্যাক্টিভিটি হবে লঞ্চার সেটা নির্ধারণ করে দেয় হচ্ছে ম্যানিফেস্ট তাই তো আমাদের হয়তো বা পরিবর্তন করা লাগে না অ্যাজ এ বিগিনার কিন্তু এটা আমাদের বোঝার জন্য বলেছিলাম আমাদের যে এক মেইন অ্যাক্টিভিটি যেটা হচ্ছে আমাদের লঞ্চার সেই লঞ্চারটা কি করে সেই লঞ্চারের সাথে বাই ডিফল্ট একটা ডিজাইন অ্যাটাচ করা থাকে সেই ডিজাইনের এই কোডটা আমরা বলেছিলাম সেট কন্টেন্ট ভিউ এটা হচ্ছে আমার সেই ডিজাইন এবং লেআউট ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের একটা ডিজাইন থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি মেইন যেখানে আমাদের এই ডিজাইনটা আছে এবং আলটিমেটলি আমরা যদি এই অ্যাপসটাকে রান করি তাহলে আমরা আউটপুট এরকম একটা স্টাইল দেখতে পারব আমি না মেইন টাইম একটু ইমুলেটারটা চালিয়ে ফেলি ইমুলেটার চালালে একটাই সমস্যা আমার অনেকগুলো সফটওয়্যার একসাথে চলছে ইমুলেটার চালালে বিষয়টা অনেক অবস্থাটা খারাপ হয়ে যায় কম্পিউটারের হ্যাঁ এই জন্য যাদের কম্পিউটার একটু উইক আমি তাদেরকে সবসময় পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আপনারা চাইলে সরাসরি ডেটা কেবলের মাধ্যমে ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে কিন্তু এই এই যে প্রজেক্টটা আপনি করছেন সেটা মোবাইল অ্যাপসটা সরাসরি আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে নিতে পারেন অল রাইট আমি একটু দেখে ফেলি কারা কারা আমাদের সাথে জয়েন করেছে আপনারা আপনাদের কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে এবং আপনাদের মতামত অল রাইট শামিম শেখ আমাদের সাথে জয়েন করেছে দিনে দিনে ইন্টারেস্টিং কোডিং জানতেছি আমরা ইয়া শামিম ভাই একটু ধৈর্য ধরে আপনার আগান ইনশাল্লাহ দিনে দিনে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং হতে থাকবে এবং দিনে দিনে আপনারা ফুললি ফাংশনাল অ্যাপের দিকে আগাতে থাকবেন আলামিন হোসাইন বলছে ভাইয়া ফটোতে গ্রাভিটি কাজ করে না কেন ফটোতে গ্রাভিটি কাজ করে না হচ্ছে কারণ হলো ফটোর মধ্যে আমি একটা জিনিস শিখেছি সেটা হচ্ছে স্কেল টাইপ তাই তো মনে করে দেখেন এটা মেবি গত ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে এটা বলেছে স্কেল টাইপ স্কেল টাইপের মধ্যে ফিট সেন্টার ফিট এক্স ওয়াই এরকম অনেকগুলো অপশন আছে এই ফটোতে সেই কোডটা কাজ করবে লামিদুল আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমাদের সাথে ফারহা ফারহাদ রাব্বি জয়েন করেছে ভাই আগামী দিন স্টার্ট করার আগে মাহের জাইনের ইন ইনশাল্লাহ সংটা স্টার্ট করি অ্যান্ড প্লিজ ইয়া থ্যাংক ইউ ফর এ সাজেশান আহনাব সজল ভাই যে বলছে ভাই মোবাইল অ্যাপটা ইনস্টল করে কি শেয়ারিটে ট্রান্সফার করা যাবে না আহনাব সজল এখনও আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ডিবাগিং বা আমাদের টেস্ট ভার্সন এটা শেয়ারিটে ইনস্টল করা যাবে না শেয়ারিটা যখন ইনস্টল করতে হবে আমি বলে দিব আমি সেই কাজ আপনাদেরকে দিয়ে দিব আমার আরেকটু লক্ষ্য আছে আমার আরেকটু উদ্দেশ্য আছে যে আপনাদেরকে একটা এমন একটা জায়গায় আমি নিয়ে থামাব যেখানে মোটামুটি আপনাদের অ্যাপস গুগল প্লে স্টোরে দেওয়ার মতো একটা অবস্থা ক্রিয়েট হবে তখন আমি নিজেই বলে দিব যে কীভাবে আপনারা এটার পূর্ণাঙ্গ ফাইনাল ভার্সন বের করতে পারবেন অল রাইট সো আমরা যদি এখন এই অ্যাপসটা চালাই আমরা আমাদের ইমুলেটারে যদি এই অ্যাপসটা রান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো রাইট আমরা এই এটা রান করছি আর একটা জিনিস হচ্ছে অনেকেই ভুলভান্তি করে আপনারা যখন রান করেন তখন এর নিচের দিকে খেয়াল করেন না যে নিচের দিকে একটা বার লোডিং হচ্ছে ঠিক আছে এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত রান হবে বা বিল্ড হবে ততক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কোডের পরিবর্তন বা এটা ওটা করতে গেলে আপনার উইন্ডোজ বা আপনার এই পুরো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ক্র্যাশ করতে পারে তাই যখন রান করবে তখন আমরা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব ইনস্টল হওয়ার জন্য এটা খুবই ভালো হবে অল রাইট সো আমরা যখন এই এই এটা রান করব তখন দেখেন আমরা কিন্তু স্ক্রিনে এই ডিজাইনটা দেখতে পারবো একটা বাটন আর একটা টেক্সট ভিউ তাই তো এবং এই বাটন আর টেক্সট ভিউটা কিন্তু কোনো রকম কাজ করবে না তার মানে এগুলো এখনও পর্যন্ত ফাংশনাল না কারণ আমরা আমরা জানি যে এই বাটনগুলোকে 
मैंने क्लिक कर ले की घटनाटा घटे से घटनाटा घटानों जो फांगशनल कोड करते हैं फांगशनल कोड करते हैं जावाते तई तो एखो पर्त एक्सामल डिजाइन करट ए पर्यत फांगशनल एप तैरि करते शिखी सेटार दिखे ही आज के अपन के स्टेप बह स्टेप नहीं जाब अल रईट हमारे साथ देखते जुक्त हो सलमान उद्दीन साथ जयन कर इंटरेस्टिंग कोडिंग जाना सौभाग्य हलो जुबर भाई धन्यवाद या सलमान भाई अपनी जो नतून जयन कर ग्रुपे देखें लिंक देव आज है पुरानो टीटोरियलगुल मशीर रहमान भाई बुबर भाई समय दारूण क्या लागे हाँ हाँ मशूर भाई हमारा समय दारूण क्या लागे कारण चारिदी के जो खराब अवस्था आस फ्रस्ट्रेशन खूब खराब लगा आसले फ्रस्ट्रेशन मध्य हमें जो बेस घरे बस बस करोार आपडेट देखते थकब ती मन दुरबल होते थक ती शर जो रोग प्रतरोध क्षमता से दुरबल होते थकते लाभ की ताते बेटार चलन कि नतून किसू शी अपन के जो काजगुल दीचे अपन घर बस क्यागुल्लो करें निजे एक प्रोजेक्टर क्या दिन रत खाटी दिन रत क्ज करण चाची जो फ्रासट्रेशन को ना धरुक एक क्या मध्य थी एनिवे हमें देखते एप्ट इन्स्टल हो गए हमारे एप्ट इन्स्टल हो गए देखो एक बाटन आज एक टेक्स बी आज कोटा क्लिक कर ले क्ज है ना ठीक है को क्ज है ना कें क्ज है ना कारण हे डिजाइन के केवल शुदुम्रा एक डिजाइन कर फांगशनल एखो पर्त फांगशनल को जाभा कोड आप स्टील लेखे नहीं रईट सो हमें जाभा कोडर दिखे जाब तो जाभा कोडर दिखे जो हमले हमें एक फोल्डारे कथा जो जाभा नामे जो फोल्डार्ड स्क्रिने देखते कम डट हमारे पैकेज नेम मध्य जे मेन एक्टिविटी थको सेटाई हमारे जाभा क्लस एक्टिविटी तै तो रईट जाभा क्लस एक्टिविटी एखे हमें गतदिन जाभा क्लस मैं ये जाभा क्लसटार आप तेम को क्या शिखा ना शुदुम्र एक लाइन इम्पोर्टेंट बोले सेट कन्टेंट भिव्यू सेट कन्टेंट भिवर क्या हे लेट फोल्डार थे निर्दिष्ट एक पेज व डिजाइन के पेजटार साथ अटाच कर देखने अटाच कर आज है एक्टिविटी आंडारस्कोर मेन डट एक्सम एल फाइल तम मैं स्क्रिने जो देखते यज जो एट रान कर तक हमारे इमुलेटर हमारे फोने देखते डिजाइन एखे रान हो तई तो तर मैं आल्टिमेटली जावा क्लस पेज हे जावा क्लस पेज हे एट डिजाइन हिसाब से जुक्त आज है एक्टिविटी आंडार स्कोर मेन डट एक्सम एल तई तो एबार देखें जो जावा क्लस शुरू हो गए ये जावा क्लस बेसिक वावा जावर वेरि बेसिक अपन के बोझान जो हमें आस्ते आस्ते एक डिपर दिखे नहीं देते थकब बाट आजकल क्लस से डिप जिसगल शिखब ना आजकल क्लस कि जिस बैपास कर शिखब क्यों बैपास कर शिखब कारण हमें चाहिए आगे अपन किचु जिन ना बुझे ही कि जिन ना बोझा थकुक अधर थकुक बाट अपना एक एप्स बनिए फिलें एक मजा चले आसुक तपर स्टेप बह स्टेप हमें बेसिकर एकदम एलगोरिदम दिखे अपन के लिए थकब एनी आपनारा देखते हैं जो एक क्लस क्लसर नाम हो मेन एक्टिविटी अपना देखते हैं मेन एक्टिविटी तई तो ये लेखा आज पब्लिक क्लस मेन एक्टिविटी एक्सटेंस एप कम्पैक्ट एक्टिविटी तो मैं हमारे मेन एक्टिविटी एखान शुरू हो सेकेंड ब्राकेट अपनारा देखते हैं ये एक सेकेंड ब्राकेट येकेंड ब्राकेटे जो अपनी कार्सर का रखें तो हमें अपनी खूब इजिली इवालुएट करतेबेंटन जो सेकेंड ब्राकेट का कथाए शेष हो देखें जो येकेंड ब्राकेट कार्सर का रखी तेल देखा जा सेकेंड ब्राकेटा एक्जैक्टली शेषे एसे शेष होने से शेष हो तै तो ये जो कार्सर धरी तेल देखें एखे शेष हो तर मैंने मेन एक्टिविटी क्लस येकेंड ब्राकेटर मध्य शुरू हो सेकेंड ब्राकेट पर्त शेष हो पूरा अंश मेनिटी प्रोटेक्टेड वार्ड अन क्रिएट अन क्रिएट बंडल तै तो अन क्रिएट हे जावर एकधरण मेथड व एंड्रएडर एकधरण मेथड ये बोले अन क्रिएट बंडल मेथड ठीक है तर मैं आल्टिमेटली मेन एक्टिविटी क्लस से शुरू हलो एखे शेष हलो एखे मजखने योक के ये अन क्रिएट बंडल के अन क्रिएट बंडल मध्य ही तो देखें जो सेट एंड भिव चले आसे ठीक है ये अन क्रिएट बंडल के बोझार जो अपना के एक एंड्रएड लाइफ सैकेल मध्य नहीं जाब चलें एक गूगल सर्च कर देखी ह्वाट इज एंड्रएड लाइफ सैकेल एंड्रएड लाइफ सैकेल क्यों शुरू है रईट सो हमें जो एक सर्च करी एंड्रएड लाइफ सैकेल 
लाइफ सैकेल ताल्टिमेटली मोटामुटी एक डिरेक्शन पे जा क्यों एंड्रएडे लाइफ सैकेल चले तै तो देखो इमुलेटर रान कर कारण अलरेडी क्योंकि हमारे पी सी मोटामुटी इे हैंग हैं हैं ग रईट सो देख एक जावा क्लस जावा एक्टिविटी जो रान करा शुरू है अपनारा इटार दिखे नजर रखे जे हमें छविटा एखे जूम कर बड़ करी रहा जो एक बड़ करी तो देखें एखे एंड्रएडे लाइफ सैकेल देखा देखो अपना देखे मुखस्त करते बीना कोचुन के रेकमेंड करबा खबरदार कख मुखस्त करते जा बोझार चेषा करबें घटनाटा कि एंड्रएड एक्टिविटी लाइफ सैकेल एखान शुरू है देखें ये सबुज अंशा थे एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी क्यों शुरू है जो बुझाइते चाहिए जो एप्स एप एप के भावे क्लिक करी क्लिक करारे कि हलो मेन एक्टिविटी कल हलो ना मेन एक्टिविटी जो कल हलो तमान जावा क्लस कल हलो जावा क्लस का कल हलो ये मेन एक्टिविटी जावा क्लस का कल हलो धरून जावा क्लस मजखने जिन कोडा नहीं मैंने जावा क्लस का कल हो मैंने जावा क्लस का कल हलो मैं स्टार्ट हो गो जावा क्लस जो एक जावा क्लस स्टार्ट शुरू है तक तर मध्य एंड्रएडे लाइफ सैकेल देव आज एक गूगलर देवा लाइफ सैकेल अनुसारे सर्वप्रथम कल है अन क्रिएट देखु ये स्पष्ट देखा जा सर्वप्रथम कल है कि अन क्रिएट अन क्रिएट बंडल तपर ऑन स्टार्ट तपर ऑन रिज्यूम सो एत कि बुझते हैं अपने शुद्ध एतटुकू बुझाई जो एक एंड्रएडर एक्टिविटी लाइफ सैकेल शुरू है तक मैंडेटरि अन क्रिएट मेथड कल है ठीक है तम मैं अन क्रिएट बंडल जो बला है अन क्रिएट बंडल मेथड ये अन क्रिएट बंडल मेथड हे एक मैंडेटरि मेथड एंड्रएडर जो एंड्रएड जरा तैरी कर गूगल वारा एंड्रएड जी जाभा प्रोग्रामिंग दिए तैरि तरह एक मैंने मेथड जेटे बोले अन क्रिएट बंडल मेथड ये अन क्रिएट बंडल मेथडटा के एंड्रएड जो बनिए ता बनान समय यह डिजाइन कर सर्वप्रथम जो एक एक्टिविटी शुरू हो तक एकदम प्रथम ही कल हो कि अन क्रिएट बंडल यह स्क्रिने देखते पाची एक अन क्रिएट बंडल बै डिफल्ट तैरी ए बुझते पे क्यों अन क्रिएट बंडल तो तैरि हो गए कारण एंड्रएडे लाइफ सैकेल सर्वप्रथम एक मेथड के कल कर बंडल एबार अन क्रिएट बंडल मध्य कि लाइन ये तेरिंग बेरिंग कि लाइन रखा आज ऊपर अब रईट प्रोटेक्टेड वाइट ये सब किस अपन के मुहूर्ते बुझते बीना शुद्ध अपना कैकटा दिखे ख्याल रखें कैकट जैगे ख्याल रखें से जो यन क्रिएट बंडल सेकेंड ब्रैकेट शुरू हलो देखें ये सेकेंड ब्रैकेटे जो आप कार्सर रखब ठीक साथे साथ देखते पर कार्सर एखे रखले एखे शेष हो जाए तर मैं खूब सहजे इवालुएट करा जाए जो अन क्रिएट मेथड मेथड तो यतटुकू तई तो तर मैंने सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड ब्रैकेट पर्त यतटुकू हे अन क्रिएट बंडल मेथड हम अन क्रिएट बंडल मेथड क्यों एखे बै डिफल्ट बसानो छो एबार बोझा गया है कारण हे एंड्रएडे लाइफ सैकेलर सर्वप्रथम जो मेथड कल है से मेथड अन क्रिएट बंडल यहाँ हे एक मैंडेटरि एक एक्टिविटी लाइफ सैकेले एक मैंडेटरि मेथड ये अन क्रिएट मेथड मेथड बैपास कर एक एक्टिविटी कखो एक्टिविटी होते पर बोझा गया है यज्ञ अन क्रिएट मेथड कल है अपना जो सोजा कथा बी अन क्रिएट बंडल मध्य ही हे आल्टिमेटली एक लाइन एक्सट्रा लेखा लेखा आखें सेट कन्टेंट भिव तै तो सेट कन्टेंट भिवर मैं अलरेडी बुझे दिए सेट कन्टेंट भिव मैंने हे एक डिजाइन एक पेज के लेजुरु हिसाब से दरकार है एक एक्टिविटी से जो आर्ट डट लेआउट डट एक्टिविटी मेन लेआउट फोल्डार थे एक फाइल के से लेजुरु हिसाब से पेजर डिजाइन हिसाब एखे एटास स्टेट कर दिए सेट कन्टेंट भिव एक लाइन मध्यमे ये हमारे आल्टिमेटली अन क्रिएट बंडल मध्यकार कोड तै तो एम जावतियों विस्तारित एखकर जो कोड लिखब ब्ला 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 जो कि लिखब सब लिखब हे कथाय अन क्रिएट बंडल शुरू ये सेकेंड ब्रैकेट शुरू और ये सेकेंड सेकेंड ब्रैकेट शेष यार मजखान ये जैगटाएं जो लाइन कोड लिखब सब एखे लिखब फर एक्साम्पल एखे कोड वन एक कोड लिखल एखे आर कोड टू ये और एक कोड लिखल ठीक है तर मैं कोड लेखार जैगा एज अ बिगिनार आपनारा एकटुकु माथा रखबें सेट कन्टेंट भेज ठीक पर पर जावती कोड लेखार जैगा जैगाटाएं और अवश्य ये सेकेंड ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेटे माजखने रईट सो अपना देखिए कोडर सुविधार्थे एक स्पेस बाड़िए दीची जाते अपना बुझते हैं जो कार अंश ठीक है वेल सो हमें कि हमें तेल जत जब कोड लिखते हैं से कोड कथाय लिखते हैं ये मेन फांगशनर मध्य वन क्रिएट बंडल मध्य क्यों वन क्रिएट बंडल मध्य लिखते हैं कारण आप अलरेडी जिने एंड्रएडे लाइफ सैकेल के अन्ड्रएडे लाइफ सैकेल अनुसार एक एक्टिविटी जो स्टार्ट है शुरूते ही कल है वन क्रिएट बंडल तई अवश्य जत जो कोड लिखते हैं एज अ बिगिनार हमें सब 
এই সেট কন্টেন্ট বের পরে এসে ইউ অনকেট বান্ডেলে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে এই জায়গাটার মধ্যে যাবতীয় কোড লিখব তাই তো এতটুকু ক্লিয়ার সবার কাছে অলরাইট সো আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে প্রান্ত যুক্ত হয়েছে আসছি ভাই দেরিতে আসছেন প্রান্ত ভাই এম ডি সম্রাট তুষার ভাই জয়েন করেছে আমাদের সাথে নাজমুল জয়েন করেছে আমাদের সাথে রনি মাহমুদ ভাই বলছে ভাই কম্পিউটার কনফিগারেশন কি আমার কম্পিউটার হচ্ছে কোরাই থ্রি আট জিবি র্যাম সালমান উদ্দিন ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে ইন্টারেস্টিং কোডিং জানার সৌভাগ্য হলো জোবাইর ভাই ধন্যবাদ বাট আমাদের সাথে তৌহিদ ইসলাম বিজয় জয়েন করেছে ভাইয়া অভারাইট দ্বারা কি বুঝাচ্ছে ইয়া অভারাইট দ্বারা এখানে বোঝাচ্ছে আলটিমেটলি মানে জাভার এটা হচ্ছে প্রোটেক্টেড ওয়ার্ড মানে হচ্ছে এটা আমরা নিজেরা পরিবর্তন করতে পারবো না এটা হচ্ছে বিল্ট ইন ম্যাথড এই ম্যাথডটাকে জাস্ট আমরা ইউজ করতে পারবো এই ম্যাথডটা আমরা পরিবর্তনযোগ্য না এই ম্যাথডটাকে আমরা চাইলে এখানে আমাদের মন মতো নাম পাল্টাই দিতে পারবো না ঠিক আছে এই ম্যাথডটা হচ্ছে বিল্ট ইন একটা ম্যাথড যে ম্যাথডটাকে আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করব রাইট তো এই সব কিছু সম্বন্ধে পাবলিক ক্লাস এক্সটেন্স কেন কোনটা হয়েছে সব কিছু যদি আমরা একসাথে মাথায় নেই তাহলে আমাদের আপাতত লার্নিং প্রসেস বিঘ্ন ঘটবে তো আপাতত অ্যাজ এ বিগনার আমরা কিছু জিনিস ওভারটেক করব ঠিক আছে মাইনুল ইসলাম ভাই বলছে আজকের ক্লাসটি দারুণ হচ্ছে সহজই লাগছে ইয়া মাইনুল ভাই সহজই তো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট এটা কোনো কঠিন কাজ নাকি আপনারা যে পাঁচ ছয় দিনে যা করতেছেন তাতে তো বোঝা যায় অনেক সহজেই সাদি মাহমুদ ভাই জয়েন করেছে ভাই আমার ইন্টারনেট প্রচুর স্লো কাজ করছে হ্যাঁ সাদি ভাই অনেকের ইন্টারনেট সমস্যা হচ্ছে এর মধ্যে আলামিন হোসেন ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে ভাইয়া ফটো ডানে বামে নেওয়া একটু দেখে দেন প্লিজ এখন না আমরা এখন একটা জিনিস নতুন টপিক দেখছি এটা পরে আমরা দেখব কখনো বা গ্রুপে কমেন্ট করিয়েন আমরা তখন দেখব হ্যাঁ এনিওয়ে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা যাবতীয় কোড লিখব কোথায় সেট কন্টেন্ট ভিউ ঠিক পরে এই ফাঁকা অং জায়গাটায় এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের আগে অনকিয়েটের পেটের মধ্যে অনকিয়েট বান্ডেলের পেটের মধ্যে আমরা যাবতীয় কোড লিখব রাইট সেই যাবতীয় কোড লেখার আগে আমাদেরকে আরও একটা জিনিস একটু শিখে আসতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন ভ্যারিয়েবল কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় বা ভ্যারিয়েবল কীরকম জিনিস ঠিক আছে চলেন আপনাদেরকে একটু সহজে বোঝানোর চেষ্টা করি হোয়াট ইজ ভ্যারিয়েবল সো আমরা ভ্যারিয়েবল নিয়ে যদি একটি কথা বলি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে পরিবর্তনযোগ্য সোজা কথা কোনো কিছু যদি পরিবর্তন করা যায় বা কোনো কিছু যদি তার মান বা তার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে তাকে আমরা ভ্যারিয়েবল বলে থাকি ফর এক্সাম্পল আপনি যদি প্লে বয় হন আপনার যদি অনেকগুলো গার্লফ্রেন্ড থাকে তাহলে আপনার গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে ভ্যারিয়েবল তেমন আপনার গার্লফ্রেন্ড পরিবর্তন হয়ে যায় কিছুদিন পর পর আপনার গার্লফ্রেন্ড পরিবর্তন হয়ে যায় যদিও আমি কাউকে রেকমেন্ড করবো না গার্লফ্রেন্ড কিছুদিন পর পর পরিবর্তন করতে যায় স্কিরিং সো আমি সহজ একটা উদাহরণ দিলাম যে যারা প্লেই বয় যাদের দুই দিন পর পর গার্লফ্রেন্ড চেঞ্জ হয় তাদের গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে ভ্যারিয়েবল তারপরে দুই দিন পর পর গার্লফ্রেন্ড রিপ্লেস করে তারা সো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে যার ভ্যালু কিছুদিন পর পর বা সার্চিং টাইম পর পর চেঞ্জ হতে পারে ঠিক আছে রাইট সো আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য আমরা ভ্যারিয়েবলকে কিভাবে ডিক্লেয়ার করব সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু সহজ কথায় বলি এবং আমি একই সাথে আরও একটু বলে নিচ্ছি আপনার বিগিনার বিধায় আপনাদের কাছে খুব সহজ করার জন্য আমি অনেক কিছু খুব নর্মালভাবে বলার চেষ্টা করব আমরা এই জিনিসগুলো অনেক ডিপে যেয়ে শিখবো বাট আপাতত ডিপে যেয়ে না ঠিক আছে খুব ডিপ তো আমাদের ইউনিভার্সিটি শিখায় তাতে কা কি কি মানে বললাম না তাতে কি এমন হয়েছে অনেক ডিপ তো আমাদের ইউনিভার্সিটি আমাদের স্কুল কলেজগুলো শেখায় কিন্তু সেই ডিপ দিয়ে তো কিছু হয় না তাই তো তাই আমরা সহজভাবে শিখব পরে আস্তে আস্তে ডিপে যাব এনিওয়ে হাউ টু ডিক্লেয়ার আ ভ্যারিয়েবল সেই জিনিসটা আপনাদেরকে একটু বলতে চাই ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য প্রথমে আপনাদের যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ স্পেস দিয়ে আপনাদের লিখতে হবে ভ্যারিয়েবলের একটা নাম দিতে হবে স্পেস দিয়ে ভ্যারিয়েবলের নেম তাই তো এভাবে একটা ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করতে হয় এবার আসেন হোয়াট ইজ ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ অনেক বিস্তৃত একটা বিষয় এখন আপনাদের এটা বোঝার দরকার নেই আপনার শুধু এতটুকুই বলি যে আপনি যখন ডিজাইন করেছেন জাভাতে বা অ্যান্ড্রয়েডে ডিজাইন করার সময় এটা কি একটা বাটন না বড় হাতের বি দিয়ে শুরু হয়েছে তাই তো এই যে এটা একটা বাটন বড় হাতের বি দিয়ে শুরু হয়েছে এই বাটন হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ ক্লিয়ার এটা কি একটা টেক্স ভিউ বড় হাতে টি দিয়ে শুরু হয়েছে এই পুরা অংশটা টেক্স ভিউ এটা হচ্ছে জাভা বা অ্যান্ড্রয়েডের এক ধরনের ডেটা টাইপ এটা কি লিনিয়ার লেআউট এটা এক ধরনের ডেটা টাইপ বোঝা গেছে তাহলে ডেটা টাইপ আমরা আমরা একদম
तार माने अम्बर जो दी वेरिएबल डिक्लेयर करता चाहे ता होले आम के शेट की करता है पहले लिखता है डेटा टाइप तार पर लिखता है वेरिएबल नेम ये बार ऐसे वेरिएबल नेम अम्बर की दी बो वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम तो होता है अपने अपने ख्याल खुशी मोतो दी था परन अपने जा खुशी ताई अपनी एक टा वेरिएबल नाम दी थे परन ठीक है चे बट अवश्य ही नामेर मुद्दे वेरिएबल नामेर मुद्दे स्पेस बिशर शुच्चो कुन रुकम स्पेशल कैरेक्टर ये सब किचु दे आ जाबे ना ठीक है चे जेरो कुम भावे हम रागे ओ आगे ओ बोले थी जब जावते कुनो किचु नाम स्पेस बड़ो ह for say example, at a variable जो दे हमरा declare करता है, for example at a button declare करो, तो अल पहले में लिख बो कि data type, data type अमी जमान बोला ची data type, button एक टा data type, button B, ठीक है चे? एवं पुत्ते एक टा line जो कुन हमरा शेष करो जावत है, पुत्ते एक टा line शेष है semicolon दी था है, ये भावे semicolon, ठीक है चे? तो अल button B हमरा इजे लिख लाम, button B1 for example, तो अल की होलो B1 की ultimately ये B1 टकी, एक टा variable, तो इतो ए बी ओन होते हैं एक टा वेरिएबल जो डेटा टाइप होते हैं कि बटन तर मैंने बी ओन होते हैं एक धरों ने बटन सुझाव को था जो दे अमी बोली बी ओन होते हैं एक धरों ने वेरिएबल बटन वेरिएबल तो तो अमर जो दे बोली लिनियर लेआउट फॉर एग्जांपल लिनियर लेआउट एल बा एल एल ओन अथवा ले वन इरकोम भावी ठीक है ना सर ऑल राइट सो ये भावे हम रहे एक टा वेरिएबल के डिक्लेयर करते पड़े आर वेरिएबल की जिनिश शेटा मैं आगे ही बोले थी जे एक जन प्ले बॉय तार जे तू दिन पर पर गर्लफ्रेंड चेंज होए ताय तार गर्लफ्रेंड अच्छा वेरिएबल तार मैंने तार गर्लफ्रेंड बेशी दिन थाके ना उखने रिप्लेस होए न ठीक है चलिए नियर लेआउट एल 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 ले वन एल ले वन होता है एक टा वेरिएबल ये भाई आपने जी कोनो वेरिएबल दोते पड़े हैं जब हम टेक्स्ट भी वेरिएबल दोते पड़े हैं ना आपने टेक्स्ट व्यू तो ये तो टेक्स्ट व्यू फॉर एग्जांपल टीवी ये टाइप आपने दोल लें टीवी तो लेकि टीवी एक टा वेरिएबल जब एबार ऐसे व्हाट इफ जोखों नम्र एक टा वैल्यूबल डिक्लेयर करी तो खून अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग एर इनसाइड एबा प्रोग्रामिंग एर भीतर एक घटना टक्की घटे। अमर जोखों एक टा वैल्यूबल डिक्लेयर कोडी। फॉर एग्जांपल अमर जोखों एक टा बटन के डिक्लेयर कोडी जब बटन बी वन जोखों नम्र ऐसे � B1 नामे एक टा फाका जायगा तोड़ी है इजे ये रकम इन प्रोग्रामिंग एल अल्टीमेटली भी तोड़े जेटा हमरा देख हमरा कुछ नहीं टा देखते पाई ना इन प्रोग्रामिंग एल भी तोड़े ये रकम एक टा फाका स्पेस बा जायगा तोड़ी है ये जायगा टा नाम है होच्छे B1 शुजा को था जो दी बोली राइट सो हमरा जो दी इखने ये जे इटा � ठीक ये भावे बैकएंड है तार मैंने जोखों ना हमरा बटन बी वन एक टा प्रोग्रामिंग इन मोड़ते धुल लाम तो अखुन की होलो प्रोग्रामिंग बैकएंड है जेता हमरा चोखे देखते पार बो ना बी वन ना में एक टा फाका जाएगा बाय एक टा स्पेस बरात दुरक बे एवं शे स्पेसर मोड़ते की थक बैल्टी मिटली शे स्पेसर कल हमरा बोले चीज B1 हो चाहे एक टा वेरिएबल ऑलरेडी तार फाका एक टा जायगा आते हैं एक होने से जायगा मोते जे कुनो बटन के रखते पड़ बे वो जायगा से तार माने हमरा जो दी एक टा प्लेबॉय उदाहरण दे जे प्लेबॉय फॉर एग्जांपल प्लेबॉय हो चाहे एक टा डेटा टाइप धुरेनन धुरेनन आलोचना शाते तेले की हुई लोग मधेर बॉय हो चाहे एक टा वेरिएबल बॉय हो चाहे एक टा वेरिएबल था ही तो तेले बॉय जो ही तो एक टा वेरिएबल तेले ये जोखों नम्र प्ले बॉय बॉय इरुको में एक टा वेरिएबल डिक्लेयर कोल्लम जब डेटा टाइप होच्छ प्ले बॉय तो खुन की हुलो अल्टीमेटली एक टा फाका स्पेस आमदेर कोडिंग programmatically जे कुनो में के ए ए boy या girlfriend इसे भी अपने दे दी तो पारन। For example, अमी जो दी वर कोडर मध्य लेखी जे boy equal to equal to sign है माने कि equal to sign है माने जे assign करा। एक उन्होंने ये पढ़े विस्तरी तो आलोचना करा जाए। अखुन ना equal to माने होते हैं कुनो variable या मध्य कुनो कुछ जो दी रखते होए। For example, boy equal to अमी जे for example इटर मध्य दिलाम होते हैं जोड़ी ना। 
ধরেন যে জরিনা হচ্ছে একটা মেয়ের নাম তার মানে কি এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ওর গার্লফ্রেন্ড হিসেবে আমি দিয়ে দিলাম জরিনা আমি ভেরি সরি যে এটা ওকে জরিনা তাহলে জরিনা হয়ে গেল এই মুহূর্তে এই বয়ের গার্লফ্রেন্ড তাই তো এখন যেহেতু এই বয় বা এই ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে এটা একটা ভ্যারিয়েবল তো এ যে কোনো সময় ওর ড্যাট মানে ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারে এখন এই বয়ের বয়কে যদি আমি আবার বলি যে বয় ইকুয়াল টু নিচের লাইনে সরি এখানে ক্যাপিটাল হয়ে যাচ্ছে বাট ক্যাপিটাল হবে না ঠিক আছে বয় ইকুয়াল টু আমি যদি এবার বলি ফর এক্সাম্পল মোর জিনা সো তাহলে কীভাবে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে কিন্তু অবশ্যই সেমি কোন দিতে হবে বি কেয়ারফুল প্রত্যেকটা লাইনের শেষে এখন এই দ্বিতীয় লাইনে যখন আমি বললাম বয় ইকুয়াল টু মোর জিনা তার মানে এই বয়ের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি এবার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে ওকে দিয়ে দিলাম মোর জিনাকে তাহলে আলটিমেটলি এখানে হয়ে যাবে কি মোর জিনা তাই তো মর্জিনা তাহলে আর জরি না থাকবে না কিন্তু এবার কারণ আরও একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু বোঝায় দেই বা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম উপর থেকে নিচের দিকে রান করতে করতে যায় প্রোগ্রাম যেহেতু উপর থেকে নিচের দিকে রান করতে করতে যায় তাহলে এই ঘটনাটা আমরা যে তিন লাইনের কোডটা লিখলাম এই তিন লাইনের কোডটা আলটিমেটলি ঘটনাটা কি ঘটলো প্লে বয় নামে আমরা যখনই একটা ভ্যারিয়েবল বয় ধরলাম প্রোগ্রাম ধরেন প্রোগ্রাম এই লাইনে আছে ফার্স্ট লাইনে তখন বয় নামে কি হলো ব্যাক এন্ডে যেটা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না প্রোগ্রাম কি করলো ফাঁকা একটা জায়গা বরাদ্দ দিছিল এই জাস্ট ফাঁকা জায়গা যেখানে কিছু ছিল না দ্বিতীয় লাইন প্রোগ্রাম নিচের লাইনে আসছে প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে আসছে যখন বয়ের মধ্যে আমি জরিনা অ্যাসাইন করলাম তখন কি হলো এই ফাঁকা জায়গাটায় ওর গার্লফ্রেন্ড হিসেবে জরিনাকে অ্যাসাইন করে দিল তাই তো জরিনাকে রেখে দিল প্রোগ্রাম যখন তার নিচের লাইনে চলে আসলো তখন আমরা কি করলাম আবার ওই বয়ের মধ্যে বা এই এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে মর্জিনাকে অ্যাসাইন করে দিলাম এবার ওর গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেল মর্জিনা এভাবে আপনি আবার আরও এক লাইন যদি অ্যাসাইন করেন তাহলে ওর গার্লফ্রেন্ড আবার চেঞ্জ হতে থাকবে তার মানে ভ্যারিয়েবল ওইভাবে উপর থেকে নিচের দিকে যদি আসে এই প্রোগ্রামটা যদি আমি আমরা ভিজুয়ালি চিন্তা করি তাহলে এই মুহূর্তে যদি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি যে প্রোগ্রাম যখন এই জায়গায় আছে তার মানে প্রোগ্রাম যখন এই লাইন বাই লাইন শেষ করে এই নিচের দিকে এসে পড়েছে তখন এই ছেলে এই বয়ের গার্লফ্রেন্ডকে বলেন তো এটা আপনাদের আপনাদের জন্য প্রশ্ন এই ছেলেটার গার্লফ্রেন্ডকে যখন প্রোগ্রামটা এক্সিকিউশন শেষ হবে তখন এর গার্লফ্রেন্ড আলটিমেটলি কে জরি না নাকি মরজি না বলেন নাজমুল ভাই বলছে হোয়েন প্লে বয় ইজ এ ডেটা টাইপ রাইস ইয়া আমরা প্লে বয়কে ডেটা টাইপ বানাই ফেসি সাদি মাহমুদ ভাই বলছে সবাইকে সার্চ করবো প্রচুর শেয়ার করেন আপনার মাধ্যমে সবাই শিখুক এমন একটা কোর্স করতে তিরিশ হাজারের উপরে লাগে সাদি ভাই টাকা পয়সার হিসাব পরে ইয়া আসলে কি আমরা যতই কষ্ট করি মানুষ আসলে আমাদের ভ্যালু বুঝবে না ভাইয়া এটা বাংলাদেশ তো তারপরেও যারা শেয়ার করছেন বা যারা আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন সবাইকে থ্যাংক ইউ মন থেকে ইয়া আমাদের সাথে দেখলাম নীরব ভাই জয়েন করেছে আসিবুল ইসলাম একটা ফাংশনকে ওভাররাইড করা হয়েছে যেই ফাংশনকে ওভাররাইড করা হয়েছে তাকে পরিবর্তন না করে আমরা আমাদের মতো কিছু ডিরেকশন তৈরি করে সেই ফাংশন দিয়ে আমাদের মনের মতো কাজ করতে পারি ইয়া সেটাই আমি বলছিলাম ভাইয়া যেটা সিস্টেমের আমরা ওটাকে আমাদের মন মতো ইউজ করতে পারবো এনিওয়েই তো কিছু ডিপ কোয়েশ্চেন থেকেই যাবে বা সেই জিনিসটা আমি আগেই বলছি যে আমরা যেহেতু অ্যাজ মানে বিগিনার আমরা একদমই ডিপের মধ্যে যাব না একদম সহজ সহজ বিষয়ে থাকবো এনিওয়েই সো ইয়া মশিয়ার ভাই উত্তর দিয়েছে যে এই ছেলে যখন এই প্রোগ্রামটা এক্সিকিউশন শেষ হয়ে যাবে তখন এই ছেলেটার গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে মর্জিনা ভাই সো মর্জিনা হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড ইয়া এক্স্যাক্টলি আপনাদের উত্তর সঠিক হয়েছে আমার যদি এখন উপায় থাকতো আপনার জন্য আমি কিছু পুরস্কার পাঠিয়ে দিতাম সো ইয়া এই ছেলেটার এখন বয়ফ্রেন্ড হচ্ছে মো গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে মর্জিনা এই বয় ভ্যারিয়েবলের গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে মর্জিনা কারণ প্রোগ্রাম যখন দ্বিতীয় লাইনে ছিল তখন ওর গার্লফ্রেন্ড ছিল জরিনা ঠিক আছে যেহেতু ভ্যারিয়েবল দ্বিতীয় লাইনে যে ওর গার্লফ্রেন্ড চেঞ্জ করে মর্জিনা বানাই ফেলছি আমরা ঠিক আছে এভাবে যদি তৃতীয় লাইনে ওর গার্লফ্রেন্ড চেঞ্জ করে দিই তাহলে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেটলি আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করি তখন একটা ফাঁকা জায়গা ওই ভ্যারিয়েবলের নামে তৈরি হয় ওই ভ্যারিয়েবলের নামে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় এরপরে ওই ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা যা অ্যাসাইন করব বা যা বলে দিব সেই ফাঁকা জায়গাটাই তাই যেয়ে বসবে যেমন আমরা এই উদাহরণটা দিলাম ঠিক আছে এবার আমরা বাটনে ফিরে যাই চলুন আমরা এবার বাটনে ফিরে যাই ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বাটন বলি এই এই একটা বাটন ধরি ভ্যারিয়েবল ধরি বাটন বিটি বিটিএন আমরা যদি
একটা এরকম ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে ফাঁকা স্পেস তৈরি হবে যেখানে আলটিমেটলি কিছু থাকবে না বিটিএন নামে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে যখন আমরা বিটিএন নামে একটা কি বলা যায় ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তাই তো এবার আসেন এই ফাঁকা জায়গাটায় আপনি কি ওই জরিনা মসজিদে অ্যাসাইন করবেন নাকি বাটন অ্যাসাইন করবেন অবশ্যই এবার এই ফাঁকা জায়গা বা বিটিএন জায়গাটার মধ্যে অবশ্যই আপনাকে একটা বাটন ডিক্লেয়ার করতে হবে কেন বাটন ডিক্লেয়ার করতে হবে কারণ অলরেডি আপনি বলে দিয়েছেন যে বিটিএন হচ্ছে একটা বাটন টাইপ তার মানে তার ডেটা টাইপ হচ্ছে বাটন অবশ্যই বিটিএনের মধ্যে আপনি টেক্স ভিউ দিতে পারবেন না ইমেজ ভিউ দিতে পারবেন না অবশ্যই বিটিএনের মধ্যে একটা বাটন কেঁদে দিতে হবে ঠিক আছে এবার ধরেন আমরা যদি বলি যে আমরা ফর এক্সাম্পল রাইট সো এবার আমরা কি করব এই বাটনকে পরিচয় করাই দিব আমাদের এই যে ডিজাইনে যে বাটনটা আছে এই বাটনটাকে সো আমাদের যে ডিজাইনটা যে বাটনটা আছে এই বাটনটাকে আমরা কি করব এইখানে নিয়ে যাব তার মানে এই বাটনের যে ফাঁকা জায়গাটা আমরা আছে এই মুহূর্তে এই বিটিএনের মধ্যে আমরা ডিজাইনের এই বাটনটাকে যদি অ্যাসাইন করে দিতে পারি বা পরিচয় করাই দিতে পারি তাইলেই কিন্তু খেলা খেলা ফাইনাল হয়ে যায় কারণ আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখে জাভা কখনোই ডিজাইনের ডিজাইনের যেসব এলিমেন্ট আছে তাদেরকে বিন্দু মাত্র পাত্তা দেয় না জাভা আপনার ডিজাইনে একশোটা বাটন থাকলো জাভা ওই একশো বাটনের একটা কেউ চেনে না জাভা ওকে দিয়ে কোনো কাজই করবে না জাভা শুধুমাত্র তার ভ্যারিয়েবলকে চেনে আমি আবারও বলছি জাভা এক্সামেলের কোনো বাটন কোনো টেক্সট ভিউ বা কোনো এলিমেন্টকে চেনে না জাভা শুধুমাত্র তার ভ্যারিয়েবলকে চেনে ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যেহেতু জাভা শুধুমাত্র তার ভ্যারিয়েবলকে চেনে তাই যখন আমরা একটা বাটন নিব এবং সেই বাটনের মধ্যে এবার আমি যদি এই বাটনের মধ্যে যেভাবে আমরা গার্লফ্রেন্ড অ্যাসাইন করেছিলাম বিটিএন ইকুয়াল টু বড় হাতের হয়ে গেছে আপনার একটু মাফ করবেন যেটা ছোটো হাতেরই থাকবে এটা পাওয়ার পয়েন্ট তো বড় হাতের করে দিয়েছে সো বিটিএন ইকুয়াল টু আমরা কি করব তাহলে আলটিমেটলি বিটিএন ইকুয়াল টু আমরা এখানে রাইট সো বিটিএন ইকুয়াল টু আমরা এখানে আলটিমেটলি এই যে যে বাটনটা এই যে যে বাটনটা এই বাটনটাকে যদি পরিচয় করাই দিতে পারি এই যে এই বাটনটাকে এই যে আমাদের স্ক্রিনে আঁকা যে বাটনটাকে এই বাটনটাকে যদি আমরা পরিচয় করে দিতে পারি এই বা বিটিএন ইকুয়াল টু তাহলে আলটিমেটলি কী হবে দেখেন তো এই বিটিএন বা এই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে আলটিমেটলি থাকবে হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের যেই বাটনটাকে আমরা রাখতে চাই সেই বাটনটাকে আমরা এখানে অ্যাসাইন করে দেব যখনই আমরা এই বাটনটাকে অ্যাসাইন করে দেবো তখন এই বিটিএনকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম যাওয়ার ফাংশন বা কোড বিভিন্ন রকম কারসাজি ইউজ করতে পারবো যে এই বাটনকে ক্লিক করলে কি ঘটবে না করলে কি ঘটবে সেম গোস টু লাইক সেম জিনিসটাই ইসের ক্ষেত্রে কাজ করবে টেক্স ভিউয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি টেক্স ভিউ ফর এক্সাম্পল এটা নাম দিলাম হচ্ছে টিভি তাহলে কি টিভি নামে একটা অফিস স্ক্রিনে এরকম একটা জায়গা তৈরি হবে এবার টিভি ইকুয়াল টু আমরা কি করবো আলটিমেটলি টিভি ইকুয়াল টু এই টিভির মধ্যে এই টেক্স ভিউটাকে যদি আমরা ঢুকাই দিতে পারি তাই তো তাহলে এই টিভিটা হয়ে যাবে আলটিমেটলি এই টেক্স ভিউর রিপ্রেজেন্টেটিভ তাহলে আলটিমেটলি এই টিভি এবং এই বাটনটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো এটা হচ্ছে আলটিমেটলি ভেরি বেসিক থিং আমাদের চলেন এবার আমরা জাফাতে চলে যাই আমাদের ডিজাইনটা আমি আবারও একটি রিভিউ দিয়ে যাচ্ছি যে আমাদের ডিজাইনের মধ্যে আছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে বাটন আর একটা হচ্ছে টেক্স ভিউ তাই তো তাহলে এই দুইটা জিনিস যেহেতু আছে এবার আমরা জাফাতে যাব জাফাতে যে যেভাবে আমরা এতক্ষণ বলেছি যে কি বলা যায় এই যে এখান থেকে সেট কন্ট্রেন্টের পর থেকে যেহেতু আমাদের কোড লেখার নিয়ম তাই আমরা এখানে কোড লিখছি বাটন বড় হাতের বি বসাবো এবং জাফাতে কোড লেখার সময় আপনারা কখনোই ঘাবড়াবেন না এবং কখনোই জাভাতে কোড লেখার সময় পুরো কোড ভুলেও নিজে লিখতে যাবেন না পণ্ডিতি করে জাভা কোড লেখার সময় অল টাইম টেক ইউর সাজেশান যদি সাজেশান না থাকে তাহলে কন্ট্রোল স্পেস দিয়ে আপনাকে সাজেশান নিতে হবে তার মানে আমি জানি যে বাটনের বানান কি বি ইউ ডাবল টি ওয়েন বাট কখনোই এই বাটনটা নিজে লিখতে যাবেন না এরকম লিখতে যাবেন না অবশ্যই বি লিখে স্পেস চেপে আপনারা সাজেশান নিয়ে এন্টার চাপ দেবেন কারণ জাভাতে এইভাবেই কোড লেখা হয় এবং একই সাথে আরও কিছু কাজ আছে যখনই আমরা এন্টার চাপ দিই যখনই আমরা এন্টার চাপ দিই ঠিক আছে তখনই দেখেন উপরের দিকে আলটিমেটলি একটা উইজেট ইম্পোর্ট হয়ে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই জন্য আমি বলছি যে প্রথম দিকে আমরা সব কিছু বোঝার দরকার নাই প্রথম দিকে আমি জাস্ট এটাই আমি বলে দিচ্ছি নিয়ম সেটা হচ্ছে আমরা যখন কিছু লিখব পুরাটা নিজে লিখতে যাব না নিজে লিখব শুধু সেই জায়গাটাই যে জায়গাটায় নামটা আমার নিজের দিতে হবে সেখানে আমি পুরাটা লিখব বাট ভ্যারিয়েবলের নাম বিশেষ ইয়া আমাদেরকে সাজেশান নিতে হবে ওয়াল সো আমরা এবার দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব 
की वेरिएबल डिक्लेयर करब क्यों डिक्लेयर करब दुईटा वेरिएबल डिक्लेयर करब एक हे बाटन वेरिएबल और एक हे टेक्स बेर एक बाटनर जो एक टेक्स बेर कारण युजन के फांगशनल बनाते हैं प्रोग्रामेटिक खेला खेलते हैं के लिए यह दुटा वेरिएबल धरब प्रथम फर एक्साम्पल धरल एक बाटन जो भी बाटन यटार नाम अपनी जो नाम दीते फर एक्साम्पल एटार नाम दिल छोटो हाथ बाटन ठीक है तर मैंने कि छोटो हाथ बाटन हे एक वेरिएबल तई तो आओं प्रोग्राम क्यों ये लंच है ऊपर के नीचे दिखे स्टेप बह स्टेप जाते थे लाइन बै लाइन तई तो तेल एक बाटन डिक्लेयर कर लम सेम भाव क्यों एक टेक्स भिओ डिक्लेयर करते टेक्स भिओ यटार नाम दिल टी डिसप्ले फर एक्साम्पल ये टेक्स भिओर नाम दिल टी डिसप्ले तो जो आपटा व्यारिएबल ये डिक्लेयर करब ये प्रोग्राम मध्य व्यारिएबल डिक्लेयर करब तक आल्टिमेटलि कि घटना घटे से खूब भलो मत ही जानें जो हमें एक बाटन नामे व्यारिएबल निब तक एखे बाटन नामे एक बला जाए फाका स्पेस तैरि तई तो ब्लैंक स्पेस तैरि बैक एंडे जो चोखे देखते पासीना जो टी डिसप्ले नामे हमारे जो टी डिसप्ले नामे हमें एक व्यारिएबल डिक्लेयर कर टी डिसप्ले सेम एड्रेस एक व्यारिएबल कि बैक एंडे एक जैगा तैरि जो थको फाका दुईटा फाका जैगा तैरि जो हमें व्यारिएबल के डिक्लेयर करब एबारे उद्देश्य क्यों ये बाटनर फाका जैगाटा आल्टिमेटली डिजाइनर ये बाटन के संयुक्त कर देवा टी डिसप्ले जैगाटा टेक्स भिओर जिनिटा के संयुक्त कर देवा तई तो एबार् चलें संयुक्त कराटा शिखी खूब सीम्पल देखें बाटन के संयुक्त कर हमें कोडट है ए रकम आप स्टेप ब स्टेप कोड लिखब एक लाइन फाका दी समस्या नहीं लाइन गैप दी प्रब्लेम नहीं ठीक है बाट पर पर हमें यह लिखे जाब फर एक्साम्पल एबार्बा बाटन के परिचय करा दीब जो बाटन बाटन बोलते बाटनर जो एड्रेसा वो फाका जैगा का रखते चाहिए खूब सीम्पल एक कोड से फाइन भिउ बी मन थे पूरा मन रखते हैं ना अपनी एफ लिखले ही चले आसब फाइन भिउ बी हम एंटार चाप दीब एंटार चाप दी देखें जे ये एक फार्स्ट ब्राकेट फार्स्ट ब्राकेट शेष हो तै तो फाइन भिउ बै आई डी एब फाइन भिउ बै आई डी मजखने लिखब आर बड़ो हाथ आर बड़ो हाथ आर मानी कि हमें गत दिन बुझे बड़ो हाथ आर मान हम जावाते रिसोर्स फाइल के रिप्रेजेंट कर रिसोर्स के रिप्रेजेंट कर ठीक है आर डट एबार् आर डट ये देखें एखे जमन कि लेखा चलो आर डट ले आउट डट एक्टिविटी मेन बट एखे आर डट ले आउट लिखब ना हमें आर डट आई डि डट ठीक है एबार ओ बाटनर स्पेसिफिक आईडी कि डिजाइने आसि आप गत दिन डिजाइने वाले बाटन एलिमेंटर एक स्पेसिफिक आईडी जेनारेट करा जाए दुई भाव एट जेनारेट करते सरसि लिखे जेनारेट करते अथवा एखान जेनारेट करते फर एक्साम्पल य बाटनर आईडी दिल हे बी वन ठीक है बी वन अथवा यार आईडी दिल बाटन रहा टेक्स जो करी ये सप्तारा जरा कारा कारा जुक्त हो जाते कि शिखते पर बड़ो पुरस्कार या मशीब रहमान भाई बोलते लामिदुल भाई क्लस जो करा एर थे बड़ो पुरस्कार और कि होते थैंक यू सो माच भाई आलिफ रह आलिफ खान रिफत बोर्जीना हमारे आगे कम धाधार उत्तर दिए सो या जो एबारे बाटनटार ये दूजे एक आईडी सेट करब ठीक है एवं से आईडी अनुसारे तेके एखे परिचय कर देव ये हमारे आल्टिमेटलि उद्देश्य सो हम एंड्रय स्टूडियो या खे ग हैंग खे ग सफ्टवेर चलते लाइव रेकर्ड एट से मिनटाइम अपने साथ ही अड्डा दी कारा कारा जुक्त हो देखी समय बोलते नामगुल्ला सुंदर हाँ नामगुल्ला अनेक सुंदर जरिना मुर्जीना व्यारिएबल आहनाब सजल भाई बोलेटर अफ कर नान ना इमुलेटर दरकार पड़े हमारे एवं एन अफ करते गले ही समस्याटाई है सो हमारे एखे जयन कर एम डि सम्राट इसलम तुषार भाई बोलते व्यारिएबल शुद्ध तो नम्बर दिए जा शुद्ध नम्बर दिए अबियलिरा जाए ना इवें व्यारिएबल शुरूते नम्बर देवा जाए ना अपनी यह लिखते पें वन बाट अपनी ऑन बी व्यारिएबल नाम दीते हैं ना ठीक है शेषे नम्बर दीते बाट याडोज और क्च करा मे बी इमुलेटर अफ कर 
Okay. Uh, I normally use emulator like them. Use kore na. Apna dher ke ekhane dekhano juno emulator use kora. I mobile phone e use kore. Emulator shlo joto high configuration hi hok. Ek dhoner problem create hoye jaye. Amar pura system ke ishe crash kore diye chhe. Ami jani na jama dher life take bondh hoye jabe kina. Uh, Alright, I'm going to show you a comment in the meantime. I'm going to add that to the So, I'm going to show you the Prince Mohin Jukta. I'm going to show you the Prince Mohin uh, result publish system app making kora jai jaibo um bhaiya ektu proshno ta ektu sundor bhashay korle bhalo hoy ektu bhalo bhabe koren tahole amar bujhte oshubidha hobe answer dite oshubidha hobe all right so amader sathe jakir husain join koreche amader sathe um manu islam o bolche emulator off kore off koren ha emulator off kore diyechi tar pore o win amar under studio crash kore geche so let's try it again I'm a better not on take our cut the party and the studio one not on could tell at the party so I'm sure I don't connect to our daddy I am more from the subject to it some of the what see on the subject to it say Mohammed Boran by by she can system to get to the room um yeah I'm at the set a Aryan Maru by you to it say by ya present an in her present net here and by आज जनजरूल भाई जान कर चाहे भाई कोरोना परिस्थिति ने खूब चिंतित हो हैं आशुले भाई कोरोना परिस्थिति ने हमरा स्वाय कुछ भी चिंता मध्य आती आशुले कौन दिखे जाए हमारे मन होच्छ खूब एक टक खराब दिखे जात से आशुले बांग्लादेश कारण होच्छ ये तो मानुष कोतो मानुष जे एक्जेक्टली बने कोथा आक्रांत हुए थे शिट so Allah maaf kuru kalla kache shobai dhwa koreen shobai shobar jenu dhwa koreen amar jenu dhwa koreen aki shate shobai abosshui ghare thak ben aami nijeo cheshta kutchi ghare thakar akant juri ne karo na hole bheer baira bheer hoch chi na puri sthiti munu hoch chhe kharaab di ke jete pare controller baira chola jete pare amad dhe right prince mohin bhai bol chhe bhai aapne jaya shikha chen taak kare ki result out kora rap tuiri kora jabe hai jabe हसीबुल इस्लाम निराब भाई बोलते हैं भाई इमोलेटन ना स्टूडियो ये ऑफ करें ऑन करें है शेटाई करें कुल्लम शेटाई कुल्लम आह एक है ना शुरू ले रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऑन एक कोई एक तरह जिनिश चोल से जो जो नो ये तो प्रॉब्लम है तो शाम से ना हम रातों तो खुनी टार्ड दे देता है क्या अच्छा स मेरपुरे रो अवस्था भालो ना जो दिवा मंदे डीयूसे से अखुनो कुनो भयंकर केस पाव जाए नहीं बट तार पर उपुरा लॉकडाउन बाहर थे के होगा कुछ ढूँकते दिया होता है ना नॉन महमूद नॉन दश भाई जान करते हैं ना जैसे बच्चे भाईया इटा की लिखी चलाए स्पेलिंग करते बच्चे ना यूज़ कोले इमुलेटर PC थे के स्क्रीन शेयर करा जाए कुछ है स्क्रीन शेयर करा जाए मोबाइल मोबाइल एंड स्क्रीन आज जनरल रूल है बोलते हैं भाई आमदर अलगाय शेना भाई नहीं तो हम आशना आमदर अलगाय मानुष उत्तरी एक तो घुरा घुरी करे हैं आशुले बांग्लादेशी ये तो समोच्छा माने माने बाड़ी ना पुल्ले आम्रा बुझते चाहिए ना � टेस्ट कीट नहीं जाता ना किंतु उन्हें मानुष शोले दूध होने पर तिक्रिया इसी स्टोर चाहिए तो जो किचु किचु मानुष भय पाते डॉग मने टेस्ट कराते बा डॉक्टर के साथ जाते ये लोगों मने या चापा थकते पारे अब अनुभव में होते हैं जो पर्जब तो मने सपोर्ट टा पाते ना जो जो नो होते हॉस्पिटल ले जाते � ना आशुले शोभर अपस्त एक खराब नहीं रब भाई आशुले आर भालू लगे ना ये भाई घरे मंदे थकते हम्म आज जन जरूर भाई बोलते प्रशासन शोहरे चे ग्रामे बेशी लक्खो करा उचित क्योंकि ग्रामे मानुष औषधचतुन बेशी 
আমাদের দেশে সব জায়গার মানুষই অসচ্ছ অসচেতন মানে আপনি ঢাকার মধ্যেও যদি দেখেন আমি বারো নম্বর সেদিন একটু বাজার করতে গেছিলাম বারো নম্বরের ওদিকে দেখলাম যে পোলাপান সব আড্ডা দিচ্ছে এমডি সম্রাট ইসলাম তুষার ভাই জয়েন করেছে আমাদেরকে বলছে একটা ওয়েবসাইটকে অ্যাপ বানানো শেখাবেন কি হ্যাঁ শেখাবো আপনার কমেন্ট করেন স্টুডিও আসতে আসতে আমরা যতক্ষণ একটু গল্প গুজব করতে পারি আর কি করছেন অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আপনারা কি করছেন এই ফ্রি সময়টাতে বাসে বসে কিভাবে কাটাচ্ছেন কি কি করছেন আমাদেরকে একটু বলেন শেয়ার করেন আমিও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি নয়ন মাহবুব দাস জয়েন করেছে জি ভাই মোবাইল স্ক্রিন আচ্ছা আচ্ছা নয়ন মাহবুব তাহলে গ্রুপে আপনি একটু লিঙ্কটা দিয়ে দেন আপনি যদি গ্রুপে থাকেন আমি ইউজ করিনি কখনো সো এটা আমি ট্রাই করতে পারবো আলিফ খান রিফাত ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমরা বাঙালি এমন একটা জাতি যারা জান্নাতে গেলেও বলবে চল বিকেলবেলা জাহান্নামটা একটু দেখে আসি হুম ভালো একটা উপমা রূপকর্থে যদিও বলেছেন বাট কথাটা কিন্তু একদমই খারাপ না ঠিকই বলেছেন আলামিন হোসেন ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে ঢাকা তো বেশি আক্রান্ত হয়েছে হ্যাঁ ঢাকায় তুলনামূলক বেশি আক্রান্ত হবারই কথা কারণ ঢাকার মধ্যে তো অনেক মানুষ এনিওয়ে আমাদের স্ক্রিন চলে এসেছে যা হোক আমরা যেই ক্লাসে ছিলাম আমরা বলছিলাম হচ্ছে আমাদের বাটন একটা বাটনের ভ্যারিয়েবল নিয়েছি একটা টেক্সট ভিউ টিভি ডিসপ্লের একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি তাই তো আমরা কি করছিলাম আমরা হচ্ছে ডিজাইনের মধ্যে গিয়ে আমরা এদের আইডি সেট করছিলাম তাই তো এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা অবশ্যই একটা আইডি নাম দিয়ে দিব একটা অবশ্যই একটা আইডি দিয়ে দিব ধরেন এই এটার আইডি অলরেডি দেওয়াই আছে এটার আইডি হচ্ছে বাটন ঠিক আছে এই টেক্সট ভিউয়ের আইডি দিলাম ফর এক্সাম্পল এই টেক্সট ভিউয়ের আইডি দিলাম হচ্ছে এখানে টেক্সট ভিউ আছে টেক্সট ভিউয়ে থাকুক ঠিক আছে এটার আইডি হচ্ছে টেক্সট ভিউ একটা আইডি হচ্ছে একটা এলিমেন্ট একটা এলিমেন্ট বা একটা কন্টিনিউ বা একটা এলিমেন্টের পরিচয় তার মানে অবশ্যই একটা এক্সাম্পল কোডের মধ্যে একটা পরিচয় বা একটা আইডি শুধুমাত্র যে কোনো একটা এলিমেন্টেরই হতে পারবে বুঝতে পেরেছে তার মানে আপনি বাটন নামে যদি একটা বাটনকে ধরেন তাহলে এই সেম নামে দ্বিতীয় আর একটা বাটন আপনি ধরতে পারবেন না অবশ্যই দ্বিতীয় সেম নামে আর একটা বাটন আপনি তৈরি করতে পারবেন না টেক্সট ভিউ নামে যদি আপনি একটা ধরেন তাহলে সেম নামে আর কোনো আইডি আপনি ধরতে পারবেন না তো ধরে নিন যে আমাদের এই দুইটা আইডি ক্রিয়েট করা আছে এখন আমরা কি করব আমরা যে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি একটা ভ্যারিয়েবলের নাম বাটন আর একটা ভ্যারিয়েবলের নাম টিভি ডিসপ্লে এই বাটন ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করে দিব এই বাটনটাকে এই আইডিটাকে এবং এই টিভি ডিসপ্লে এই টিভি ডিসপ্লের মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করে দিব এই টেক্সট ভিউটাকে এই যে এই টেক্সট ভিউটাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি উদ্দেশ্য রাইট আর একটা জিনিস হচ্ছে যাওয়ার ভ্যারিয়েবলের নাম আর এই আইডির নামের সাথে কিন্তু কোনো মিল নেই আপনি চাইলে এখানে সেম নামও ব্যবহার করতে পারেন চাইলে ডিফারেন্ট নামও ব্যবহার করতে পারেন তাতে কিছু যায় আসে না ঠিক আছে যেমন আমরা বাটনের ক্ষেত্রে আইডি এবং ভ্যারিয়েবলের নাম সেম রেখেছি টেক্সট ভিউয়ের ক্ষেত্রে আইডির নাম রেখেছি টেক্সট ভিউ ভ্যারিয়েবলের নাম রেখেছি টিভি ডিসপ্লে সো দুইভাবে করেই আমি যাতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কোনো প্রবলেম না এনিওয়ে এবার আসেন আমরা বাটনটাকে প্রথম বাটনটাকে পরিচয় করে দেবো যে বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি ঠিক আছে ফাইন ভিউ বাই আইডি আর বড়ো হাতের আর ডট আইডি ডট তাহলে এই এই বাটনের আইডি কি ছিল আমাদের এই বাটনের আইডি বাটনটার আইডি ছিল হলো বাটন শুধু বাটন দেখেন আমরা বি লিখলেই চলে আসতেছে এখানে বাটন রাইট এবং জাভাতে প্রতিটা লাইন শেষে তার মানে একটা লাইন শেষে অবশ্যই কি দিতে হবে সেমিক্লোন দিতে হবে দেখেন আমি প্রত্যেকটা লাইন শেষে কিন্তু একবার করে সেমিক্লোন দিয়েছি বাটন বাটন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছি সেমিক্লোন দিচ্ছি টেক্সট ভিউ টিভি ডিসপ্লে সেমিক্লোন বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট বাটন এই আইডিটাকে আমরা অ্যাসাইন করে দিলাম তাহলে আলটিমেটলি এখন এই যে যে আমাদের বাটন ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যারিয়েবলটার মানে কি বাটন নামে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছিল না দ্বিতীয় লাইনে যদি আমরা দ্বিতীয় লাইনের দিকে যদি দেখি এই তৃতীয় লাইনের দিকে এই তৃতীয় লাইনে এসে বাটন ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কিন্তু আর ফাঁকা থাকলো না সে কি করলো এই আইডিটাকে এই ডিজাইন থেকে এই আইডিটাকে নিয়ে সে এই বাটনের মধ্যে রেখে দিল তাহলে আলটিমেটলি এখন এই বাটন তৃতীয় লাইনে এই বাটনের মধ্যে এই বাটনটা অবস্থান করছে যদিও আমরা এটা দেখাতে পারছি না বাট এই বাটনটা আলটিমেটলি এই ফাঁকা জায়গাটায় অবস্থান করছে তাই তো এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে অবস্থান করছে তাহলে বাটনটাকে পরিচয় করে দিলাম সেইমভাবে আমরা টিভি ডিসপ্লেকেও এবার পরিচয় করাই দেবো টিভি ডিসপ্লে ইকুয়াল টু ঠিক আছে এই টিভি ডিসপ্লে ওটাকে সাজেশন নিলে চলে আসবে যে টিভি লিখলে চলে আসতে সুইজ ভ্যারিয়েবল টিভি ডিসপ্লে ইকুয়াল টু ঠিক আছে আর যদি সাজেশন না আসে তাহলে আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল স্পেস টিভি ডিসপ্লে ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি
তাহলে আমরা চার লাইনের কোড লিখলাম একরকম একটা বাটনের ভ্যারিয়েবল ধরলাম একটা টেক্সট বিয়ের ভ্যারিয়েবল ধরলাম একটা লাইন গ্যাপ রাখি এবার কি হচ্ছে বাটনের মধ্যে পরিচয় করাই দিলাম এই বাটনটাকে এই বাটনটাকে আর টিভি ডিসপ্লের মধ্যে পরিচয় করাই দিলাম এই টেক্সট বিউটাকে তাই তো তাহলে কি হইলো আমার আলটিমেটলি এখন যদি আমরা এই বাটনটাকে নিয়ে কাজ করি বা এই টিভি ডিসপ্লে নিয়ে কাজ করি তাহলে আলটিমেটলি আমরা এদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারবো বা ফাংশনালি ফাংশনালি বা প্রোগ্রামেটিক্যালি আমরা এদেরকে নিয়ে এবার খেলতে পারবো এদেরকে নিয়ে আমরা ফাংশন বা বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করাইতে পারবো এদেরকে দিয়ে ঠিক আছে রাইট এতটুকু যদি হয়ে থাকে এবার আমি আপনাদেরকে একটু বলি যে এই বাটন দুইটা যখন আমরা ডিক্লেয়ার করব আমি প্রথম থেকে আপনাদেরকে বেস্ট প্র্যাকটিস গড়ে তোলার জন্য বলছি এই বাটনগুলো যখন আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব তখন সেট কন্টেন্ট ভিয়ের পরে যদি ডিক্লেয়ার না করে আমরা চাইলে এখানেও ডিক্লেয়ার করতে পারি বাট এখানে ডিক্লেয়ার না করে বেটার হয় বা সবচেয়ে বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে এই যে যে প্রথম পাবলিক ক্লাস মেইন অ্যাক্টিভিটি এক্সটেন্স অ্যাপ কম্প্যাক্ট অ্যাক্টিভিটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের পরে এসে আমরা এই উপরে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব কেন এই উপরে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব সেটা পরে আপনারা বিস্তারিত বোঝা যাবেন বাট আপাতত আপনাদের বোঝার জন্য এতটুকু বলে রাখি সেটা হচ্ছে উপরে ডিক্লেয়ার করার মানে হলো পুরো ক্লাস বা পুরো ক্লাসের যে কোনো জায়গায় এই 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 বাটনটাকে ব্যবহার করা যাবে যে কোনো জায়গায় ঠিক আছে এটাকে বলে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল আমরা যদি উপরে ডিক্লেয়ার উপরে ডিক্লেয়ার করি তাহলে আলটিমেটলি এই ভ্যারিয়েবলটা পুরো স্ক্রিনের মানে পুরো এই ক্লাসের যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা যাবে ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি এই লাইনগুলো যদি আমি আবার লিখি তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়াবে আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাটনটা এই বাটনটা এবং এই টেক্সট ভিউটা নিয়ে কাজ করা এই বাটনে ক্লিক করলে টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে কিছু একটা লেখা আমরা আমরা প্রোগ্রামেটিক্যালি দিব তাহলে আমাদের আলটিমেট উদ্দেশ্য আমরা প্রথমেই চলে আসবো আমাদের ক্লাসের মধ্যে ক্লাসের মধ্যে এসে আমাদের প্রথম মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু আমরা দুইটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করব এখানে একটা বাটন আর একটা টেক্সট ভিউ আছে তাই প্রথমে এই দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নেব বাটন বাটন দেন আমরা আর একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নেব টেক্সট ভিউ টিভি ডিসপ্লে ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে প্রথম কাজ হবে আমাদের প্রথম স্টেপ আমাদের কাজের প্রথম স্টেপ হবে এটা ঠিক আছে টিভি ডিসপ্লে দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং উপরে ডিক্লেয়ার করার মানে কি হলো আমরা সব ডিক্লেয়ারেশন এই উপরের দিকে করব সব সময় উপরে করার প্র্যাকটিস গড়ে তুলবো ঠিক আছে এটা করলে অনেক সুবিধা আছে নিজে করলেও সমস্যা ছিল তা না এবার আসেন যখন সেট কন্টেন্ট ভিউ হয়ে গেল সেট কন্টেন্ট ভিউ মানে কি যে একটা নির্দিষ্ট ডিজাইনকে এই পেজের সাথে যখন যুক্ত করে দেওয়া হলো ওয়ান ক্রিয়েট বান্ডালের মধ্যে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে এই ওয়ান ক্রিয়েট বান্ডালের মধ্যে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে এই যে যে ডিজাইনটা এই ডিজাইনটা যদি যাওয়া ক্লাসের সাথে যুক্ত না হয় তাইলে কি আপনি ফাইন ভিউ বাই আইডি দিয়ে বা আইডি দিয়ে তাকে পরিচয় করা দিতে পারবেন উত্তর হচ্ছে না কেন কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পেজটা এই যাওয়া ক্লাসের সাথে একটা স্টেপ না হচ্ছে ততক্ষণ এই পেজের কোনো এলিমেন্টকে পরিচয় করায় দেওয়া যাবে না তাই অবশ্যই আপনারা বাকি কোড সেট কন্টেন্ট ভিউয়ের পরে এসে শুরু করবেন সেটা কীভাবে এবার আমরা বাটনকে পরিচয় করায় দেব বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট ওটার আইডি ছিল কি বাটন অলরেডি আমরা সেটা দেখিয়েছি সেমভাবে যদি আমরা টিভি ডিসপ্লেকে পরিচয় করা দিতে যাই টিভি ডিসপ্লে ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট টিভি ওটার নাম ছিল মেবি টেক্সট ভিউ ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি হলো প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে থাকবে প্রোগ্রাম যখন আমাদের এই লাইনে থাকবে এই বাটনের আগের লাইনে প্রোগ্রাম যখন থাকবে এখানে এখানে যখন প্রোগ্রাম থাকবে তখন আলটিমেটলি কী হবে ও আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখে ডাবল স্ল্যাশ দিলে এই লাইনটাকে বলে কমেন্ট এটা এক্সিকিউশন হয় না প্রোগ্রামেটিক্যালি ভাই সো প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে থাকবে তখন আলটিমেটলি কী ঘটবে শুধুমাত্র বাটন ভ্যারিয়েবলটা আগেই নেওয়া আছে বাট এই ভ্যারিয়েবলটা থাকবে ফাঁকা শূন্য প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে না থেকে প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে থাকবে তখন কি হবে বাটনের মধ্যে অলরেডি ফাঁকা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে অলরেডি একটা আইডি বা একটা বাটন ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হলো টিভি ডিসপ্লে যেই ভ্যারিয়েবলটা ছিল সেটার মধ্যে অলরেডি তাকে একটা টেক্সট ভিউয়ের সাথে পরিচয় করা দেওয়া হলো তাই তো এবার আমরা এদেরকে নিয়ে কাজ করতে পারবো এবার আসেন আমরা কি চাই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে টেক্সট ভিউ বদলায় যাবে তাই কি করতে হবে আমাদের এই বাটনটার জন্য এই বাটনটার জন্য আমাদের কি অন ক্লিক লিসনার বা ক্লিক ইভেন্ট বানাইতে হবে ঠিক আছে যদি ক্লিক করাইতে চান একটা বাটনকে ক্লিক করাইতে চান তাহলে আমাদের যে ফাংশন বা যে মেথডটা ইউজ করতে হয় জাভাতে এই মেথডের নাম হচ্ছে অন ক্লিক লিসনার
ডট আর আপনাদের ভুলে মানে ভুলে যাওয়ার কিছু নাই এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস যত প্র্যাকটিস করতে থাকবো আমরা তখন এই জিনিসগুলো খুব সিম্পল হয়ে যেতে থাকবে ঠিক আছে আস্তে আস্তে সিম্পল হয়ে যেতে থাকবে বা আপনারা গোল করলে এটা বিস্তারিত জানতে পারবেন সো বাটন ডট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেট অন ক্লিক লিসেনার আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই জাভা এত সুন্দর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা অনেকটা ইংলিশের মতো তেমন আপনি ইংলিশ পড়ার মতো ওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ওটার কাজ কী দেখেন আমাদের যেই মেথডটা লিখতে যাচ্ছি আমরা সেটার নাম কি অন ক্লিক ক্লিসনার মেথড অন ক্লিক ক্লিসনারের কাজ কি ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটবে সেটা কন্ট্রোল করা সো বাটন ডট সেট অন ক্লিক ক্লিসনার আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে নিউ স্পেস দিব একটা এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি আবার দেখাই বাটন ডট সেট অন ক্লিক ক্লিসনার এন্টার চাপ দিব ফার্স্ট ব্র্যাকেট চলে আসছে এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা লিখবো নিউ ঠিক আছে এই নিউ কথাটার মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে নতুন করে ইনিশিয়ালাইজ করতেছে একটা অন ক্লিক লিসনার এগুলো বিস্তারিত পরে আলোচনা করা যাবে ঠিক আছে নিউ কেন হলো এটা কেন হলো সেটা কেন হলো পরে আলোচনা করা যাবে ব্যাসিকে বাট আমরা ব্যাসিকে না যেয়ে একদম খুব কুইক সময়ের মধ্যে আমরা একটা আউটপুট চাচ্ছি যেটা আস্তে আস্তে আমরা ব্যাসিকটা ক্লিয়ার করব সো বাটন ডট সেট অন ক্লিক লিসনার নিউ লিখে আপনারা কী করবেন কন্ট্রোল স্পেস সিটি আর এল স্পেস চাপ দিবেন চাপ দিলে আপনারা এই অপশনটা পেয়ে যাবেন এই যে ভিউ ডট অন ক্লিক লিসনার ঠিক আছে এই যে উপরের দিকে পেয়ে যাবেন একদম এখানে কার্সল রেখে এন্টার চাপ দিব আমরা তাহলে দেখেন আলটিমেটলি কিছু লাইন কোড একা একা যুক্ত হয়ে গেছে কিছু লাইন কোড একা একা যুক্ত হয়ে গেছে কোডটা এখান থেকে শুরু হয়েছিল এখানে এসে শেষ হয়েছে এই যে এতখানি হচ্ছে অন ক্লিক লিসনার তার মানে এই বাটনের অন ক্লিক লিসনার হচ্ছে এতটুকু ঠিক আছে একবার যখন অন ক্লিক লিসনারটা লিখব তখন আপনার মাথায় রাখবেন অন ক্লিক লিসনারের মধ্যে এখানেও দেখেন একটা ওভার রাইড মেথড আছে ওভার রাইড পাবলিক ভয়েড অন ক্লিক এটা আপনাদের বোঝার দরকার নেই শুধু এই অন ক্লিক মেথডের মধ্যে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ এই মাঝখানটায় আপনি যা লিখবেন ডু ইট আপনি যা লিখবেন তাই এই বাটনে ক্লিক করলে ঘটবে বোঝা গেছে তার মানে আমাদের স্ক্রিনে এই যে যে বাটনটা এই বাটনে ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটবে এই বাটনে ক্লিক করলে এই বাটনে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন কল হবে আলটিমেটলি কে এই অন ক্লিক লিসনারটা এবং এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই মাঝখানের সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং মাঝখানের সেকেন্ড ব্র্যাকেট এই অন ক্লিকের মেথডের মাঝখানে আপনি যা লিখবেন তাই ঘটবে এখন এটার মধ্যে যদি আপনি লেখেন যে টেক্সট ভিউয়ের লেখাটা বদলায় দাও ফর এক্সাম্পল আমি এর মধ্যে এমন একটা কোড লিখতে চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল এই বাটনে ক্লিক করলে আপনি যদি এখন বলতে চান যে রিস্টার্ট তার মানে আপনার ফোন রিস্টার্ট হয়ে যাক যদি এই কোডটা আপনি লেখেন সামহাও রিস্টার্টের কোডটা লেখেন তাহলে কী হবে এই বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে ফোন রিস্টার্ট হয়ে যাবে আপনি যদি এখানে ক্লিক করলে যদি বলেন যে ফেসবুক ওপেন হয়ে যাও তাহলে কী হবে এই এই বাটনে ক্লিক করলে ফেসবুক ওপেন হয়ে যাবে তাই তো তার মানে এই বাটনে ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটবে তার কোডগুলো আপনি লিখবেন এই অন ক্লিক লেসনারের মাঝখানটায় ক্লিয়ার ওয়েল সো এটুকু যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমি আর একবার অন ক্লিক লেসনার লেখার কৌশলটা দেখিয়ে দিচ্ছি যার জন্য অন ক্লিক লেসনার লিখবেন সেইটা যেমন বাটনের জন্য যদি আমরা লিখি বাটন ডট ডট দিলে সেট অন ক্লিক লেসনার পাবো আমরা সেট অন ক্লিক লেসনার ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে একা একাই চলে আসতেছে সব কিছু আমি কিচ্ছু লিখতেছি না আমি শুধু লিখবো নিউ নিউ তারপরে আমি আবার সাজেশন নিব সাজেশন নিলে ভিউ ডট অন ক্লিক লেসনার আমরা পেয়ে যাবো এটা ক্লিক করলে দেখেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো করতে এসে পড়তেছে এটা হচ্ছে এই বাটনের অন ক্লিক লেসনার এবার এই বাটনের মধ্যে ফর এক্সাম্পল আমি চাচ্ছি কি এই টেক্সট বইয়ের লেখা পাল্টায় দিব এই টেক্সট বইয়ের মধ্যে কিছু একটা নতুন লেখা দিব ঠিক আছে তো এবার টেক্সট ভিউ টেক্সট বইয়ের নাম কি আমাদের আলটিমেটলি এই টেক্সট বইটাকে আমরা টিভি ডিসপ্লের মধ্যে পরিচয় করা দিছি সো এখানে আমরা লিখবো টিভি ডিসপ্লে ডট সেট টেক্স ডট সেট টেক্স এই কথাটার মানে হলো যে কোনো কিছুর মধ্যে টেক্সট সেট করতে এই কোডটা ইউজ করা হয় টিভি ডিসপ্লে ডট সেট টেক্সট রাইট এখন এই সেট টেক্সটের মধ্যে আমরা কি করব যে কোনো একটা সেন্টেন্স বা যে কোনো একটা কথা বা ওয়ার্ড আমরা দিয়ে দিতে পারবো ডাবল কোটেশনের মধ্যে ঠিক আছে ডাবল কোটেশনের মধ্যে তার টিভি টিভি ডিসপ্লে ডট সেট টেক্সট এখানে আমরা দিয়ে দিলাম হাই বাটন ইজ ক্লিকড বাটন ইজ ক্লিকড এই যে এই কথাটা যদি আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দিই তাহলে কী হবে আলটিমেটলি দেখেন তো এই বাটনে যখন ইউজার মানে ইউজার ক্লিক করবে এই বাটনটা যখন ক্লিক করবে তখন টিভি ডিসপ্লের মধ্যে লেখাটা সেট টেক্স সেট টেক্সের কথা মানে হচ্ছে নতুন টেক্স সেট করা তাহলে লেখাটা পাল্টায় যাবে এই টেক্সট বইয়ে লেখা থাকবে না
অলরাইট সো এটা হচ্ছে আমাদের অনক্লিক লিসন আপনাকে বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে নীরব ভাই বলছে কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমার কানে কি কোনো কিছু হইলো নাকি দেখি আমাদের না আমাদের সাউন্ড একদমই ক্লিয়ার আপনার আপনার ফোনের নেটওয়ার্কে প্রবলেম হতে পারে রাইট মশিউর রহমান ভাই বলছে পাবলিকলি মশিউর রহমান ভাই আমি বুঝতে পারিনি সব তো ক্লিয়ার চলছে তোর হেডফোন চেক দে আচ্ছা এনি ভাই সবাই আমাদেরকে যারা যারা আছেন এই মুহূর্তে তারা কি বুঝতে পারছেন আপনারা ঠিক মতো ওয়েল তাহলে বাটনের মধ্যে ক্লিক করলে যা ঘটনা ঘটবে তা লিখতে হবে এই ওয়ান ক্লিক ক্রিস্টানের মধ্যে তো এখানে আমরা একটা লাইন লিখলাম সেটা হচ্ছে টিভি ডিসপ্লে এই যে টিভি ডিসপ্লে ডট সেট ট্যাক্স হাই বাটন ইজ অলরেডি ক্লিকড তাই তো এবার আসেন আমরা এবার রান করি চলুন আগের যে কোডটা রান হয়েছিল দেখেন বাটনে ক্লিক করলে কিছু হতো কোনো কিছু ঘটতো কিচ্ছু ঘটতেছে না কারণ কি কারণ এই বাটনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া তার কোনো অনক্লিক লিসনার এই প্রোগ্রামের মধ্যে আগের কোডে করা ছিল না আগে যখন আমরা রান করেছিলাম এখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই বাটনকে আমরা পরিচয় করিয়ে দিয়েছি এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এই ভ্যারিয়েবলটা উপরে আমরা ধরে নিয়েছি বাটন বাটন টি টেক্সট ভিউ টিভি ডিসপ্লে এই বাটনের মধ্যে আমরা এই বাটনটাকে অ্যাসাইন করে নিয়েছি এই টিভি ডিসপ্লের মধ্যে আমরা ওই টেক্সট ভিউটাকে অ্যাসাইন করে নিয়েছি এবার বাটনের অনক্লিক লিসনার এখানে আমরা লিখেছি বাটনের অনক্লিক লিসনারের কাজ কি ওই বাটনে ক্লিক করলে যা ঘটনা ঘটবে তা এই অনক্লিক লিসনারের পেটের মধ্যে লিখতে হবে ঠিক আছে এটা পেটের মধ্যে এখন অনক্লিক লিসনারের পেটের মধ্যে আমি লিখছি যে টিভি ডিসপ্লে ডট সেট টেক্স টিভি ডিসপ্লে সেট মানে টেক্স চেঞ্জ করে পাল্টায় দিয়ে দাও হাই বাটন ইজ ক্লিকড ঠিক আছে এবং এই বাটনের পেটের মধ্যে আমি যা কোড লিখবেন আপনি যা খুশি তাই এক লাইন দুই লাইন পাঁচ লাইন দশ লাইন একশো লাইন যা লিখবেন বাটনে ক্লিক করলে সেই কয় লাইন এক্সিকিউট হবে এবার আসেন বাটনে আমি ক্লিক করলাম দেখেন এখানে আমার লেখাটা বদলে গেছে এবং আমাদের লেখা হচ্ছে হাই বাটন ইজ ক্লিকড ঠিক আছে আমাদের লেখাটা বদলে গেছে এবার আসেন আমরা চাই কি আমরা এই টেক্সট ভিউটি ক্লিক করলে এই বাটনের লেখা বদলাই দিতে চাই আমি বলতে চাই টেক্সট ভিউ ইজ ক্লিকড ঠিক আছে কিভাবে করব। দুইভাবে করতে পারি আমি দুইভাবে দেখা চাই একটা হচ্ছে সোজা সাপটা আমরা এই কপি পেস্ট করবো এই পুরো ব্যাপারটাকে এই পুরো ব্যাপারটাকে যদি কপি পেস্ট করি তাহলে কি হলো বাটনের অনক্লিক লিসনার যদি এরকম হয় তাহলে টিভি ডিসপ্লের অনক্লিক লিসনার কেমন এই বাটনের জায়গায় শুধু টিভি ডিসপ্লে লাগাই দিলে হয়ে গেল তাই তো টিভি ডিসপ্লে ডট সেট অনক্লিক লিসনার বাকি সব যেমন তেমনই থাকলো এই যে অনক্লিক ক্লিক তার মানে টিভি ডিসপ্লেতে বা এই টেক্সট ভিউতে ক্লিক করলে যা ঘটনা ঘটবে সেই কোডগুলো আমরা এই মাঝখানটায় লিখব ঠিক আছে এবার এই মাঝখানে আমরা চাইলাম বাটনের এবার লেখা বদলাই দেবো এখানে ক্লিক করলে টিভি ডিসপ্লেতে বাটন ডট সেট টেক্স এখানে আমরা বলে দিলাম যে ওকে টেক্সট ভিউ ক্লিক টেক্সট ভিউ ক্লিক তাই তো তাহলে এবার এবার কিন্তু দুইটা দুইটা কোটি কাজ করবে তার মানে বাটনে ক্লিক করলে টেক্সট ভিউয়ের লেখা বদলাই যাবে সেখানে উঠবে যে হচ্ছে বাটন ইজ ক্লিক আর টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে ক্লিক করলে দেখেন বাটনে ক্লিক করলাম যখন তখন কী হলো হাই বাটন ইজ ক্লিক আবার যখন আমি বলবো এই এই টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে যখন ক্লিক করবো তখন দেখেন ওকে টেক্সট ভিউ ইজ ক্লিক বা টেক্সট ভিউ ক্লিক এই যেই লেখাটা বদলায় গেছে তাই তো তার মানে জিনিসটা কিন্তু একে অন্যের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে দেখেন এবার আপনি যতবারই ক্লিক করবেন এটার মধ্যে অলরেডি ওটার মধ্যে তো কোড যা লেখা ছিল সেট টেক্স সেটা তো সেট টেক্স হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি ঠিক আছে সো আমাদের দুইটা কোডই কিন্তু এবার আলটিমেটলি কাজ করছে হুম এখান থেকে আমরা একটা বাটনে ক্লিক করলে একটা ঘটনা এক ঘটনা থেকে আর ঘটনা আর ঘটনা থেকে আর ঘটনা এই দিকে আমরা আমরা যেতে পারি অল রাইট সো এই হচ্ছে আমাদের অন ক্লিক লিসনার মেনলি আমরা আজকে যেটা বোঝালাম সেটা হচ্ছে একটা এলিমেন্টকে কিভাবে পরিচয় করা দিতে হয় কিভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হয় কিভাবে একটা এলিমেন্টকে পরিচয় করা দিতে হয় এবং কিভাবে সেটা অন ক্লিক লিসনার দিতে হয় ঠিক সেইমভাবে কিন্তু আপনি একটা লিনিয়ার লেআউটকে পরিচয় করা দিতে পারেন ঠিক আছে একটা লিনিয়ার লেআউটের আইডি যদি হয় এল তাহলে আপনি ঠিক সেইমভাবে এখানে একটা লিনিয়ার লেআউট ধরবেন তার মানে আপনি যাকে নিয়েই কাজ করেন এই যাবার মধ্যে তাকেই সেম প্রসেসে আপনাকে কাজ করতে হবে আপাতত আমরা এই পর্যন্তই থাকি আমরা জাস্ট একটা বাটনের ক্লিক ইভেন্টটা দেখতে থাকি যেমন আপনারা যারা অলরেডি বিভিন্ন বাটন টাটন বিভিন্ন কিছু নিয়ে কাজ করেছেন আপনারা একটা আইডি ধরে বা একটা বেসিক এক্সাম্পল রেডি করে আপনারা জাস্ট দেখা দেখেন নিজেরা টেস্ট করে করে দেখেন যে আসলে কি ঘটনা ঘটে এখন আজকের এই কোডটার প্র্যাকটিস কি হইতে পারে আজকের এই কোডটার প্র্যাকটিস হইতে পারে কয়েক রকমের সেটা হচ্ছে আমি একটু সহজে যদি আপনাদেরকে একটু ভিজুয়ালাইজ করাই দিই আমি পুরো বিস্তারিত যাব না সেটা হচ্ছে আমি গত
আমরা কিসের সাথে উদাহরণ দিতে পারি ফর এক্সাম্পল আমাদের এই কোর্স ঠিক আছে আপনি এখানে কিছু বাটন রাখলেন এই যে এখানে ছোটো ছোটো করে যে ই মানে ক্লাস ওয়ান বা ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি ডে ফোর ডে ফাইভ ডে সিক্স ডে সেভেন ডে এইট এভাবে আটটা বাটন নিচে রাখলেন ঠিক আছে আর এই উপরের অংশে আপনি কি করলেন একটা স্ক্রল ভিউ দিয়ে দিলেন একটা স্ক্রল ভিউ ঠিক আছে ডে ওয়ানে ক্লিক করলে আপনি কি করবেন ওই টেক্স ভিউয়ের মধ্যে ওই টেক্স ভিউয়ের মধ্যে আপনি ডে ওয়ানে কি কি করাইছি তার একটা সামারি ডে টুতে কি কি করাইছি তার একটা সামারি ঠিক আছে তার মানে আপনার কি করতে হবে প্রতিটা বাটনকে পরিচয় করা দিতে হবে ডে ওয়ান বাটনকে পরিচয় করা দিতে হবে ডে টু বাটনকে পরিচয় করা দিতে হবে ডে থ্রি বাটনকে পরিচয় করা দিতে হবে এভাবে সবাইকে যখন আপনি পরিচয় করাই দেবেন পরিচয় করাই দেওয়ার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই বাটনের প্রত্যেকটার জন্য একটা করে অন ক্লিক লিসনার বানাইতে হবে এবং সেই অন ক্লিক লিসনারের ভিতরে ডে ওয়ানে যখন ক্লিক করবে তখন টেক্সট ভিউয়ের মধ্যে একটা টেক্স সেট টেক্স দিয়ে ডে টু এর মধ্যে যখন ক্লিক করবে সেম সেট টেক্স হয়ে যাবে আর একটা এভাবে আপনি কিন্তু পুরোপুরি এই আজকের ক্লাসটা আর গত দিনের ডিজাইনের মিশ্রণ করে আপনি কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটা মোটামুটি ফাংশনাল একটা অ্যাপসই বানিয়ে ফেলতে পারেন যেখানে অনেকগুলো বাটন ক্লিক করলে ঘটনাও চেঞ্জ হবে ঘটনা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে আজকে তবে এই পর্যন্তই থাকুক অনেক রাত হয়ে গেছে আজকে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে আমরা ক্লাস নিচ্ছি আলামিন হুসাইন আমাদের বলছে এত জটিল বিষয় এত সহজে শেখানোর জন্য ধন্যবাদ সামান্তা আমাদের সাথে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে সামান্তা আমাদের ক্লাস শেষ তুমি ক্লাস মিস করেছো মাহবুব নারায়ণ ভাই বলছে ক্লিয়ার ইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন তাহলে আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো হচ্ছে আজকের এই অন ক্লিক লিসনার তার মানে একটা বাটনকে ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটে একটা অলরেডি আপনারা বুঝে গেছেন ব্যাপারটা এই ব্যাপারটাকে বুঝে নিজেরা প্র্যাকটিস করে দেন গত দিনের ডিজাইনের সাথে সমন্বয় করে আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিব হচ্ছে প্রথমে আজকে যা করালাম শুধু একটা বাটন একটা টেক্সট ভিউ দিয়ে নিজেরা আগে টেস্ট করেন ব্যাপারটাকে ভিজুয়ালাইজ করেন আমি আজকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কথা বলেছি আপনার এই ভিডিওটা বারবার কয়েকবার দেখে দেখবেন আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় কথা বলেছি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যান্ড্রয়েড লাইফ সাইকেল কেন অন ক্লিক অন ক্লিক অন ক্রিয়েট মেথড কল হলো কেন এই ভ্যারিয়েবলটাকে উপরে লিখলাম একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম তখন ঘটনাটা কী ঘটলো আমরা প্লে বয় বা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড দিয়ে আমরা সেটার উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝেছি জিনিসগুলো ব্রেনে গেথে ফেলেন বেসিক মূল নীতি যেটা বেসিক যেই মানে একদম ভেরি বেসিক যেটা সেটা ব্রেনে গেথে ফেলেন আপনারা একটা বাটন দিয়ে জাস্ট একটা প্র্যাকটিস করেন করে এই প্র্যাকটিসের সাথে গত দিনের যেই ডিজাইনগুলো আছে রিলেটিভ লেনিয়ার এগুলোকে ম্যাচ করে আপনারা সুন্দর একটা ফাংশনাল অ্যাপ তৈরি করে আমার আমাদের এই গ্রুপে জমা দেন তো আজকে এই পর্যন্তই থাকুক সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সব প্রতি অনেক অনেক শুভ কামনা এবং সবার প্রতি অনেক অনেক দোয়া আল্লাহ মহামারী থেকে যেন আমাদের সবাইকে বাঁচায় একই সাথে সবাই ঘরে থাকবেন আপনাদের পরিবার পরিজনকেও ঘরে থাকতে বলবেন আমার জন্য দোয়া করবেন দিস ইজ দুবার সায়েন্স সাইনিং আউট থ্যাংক ইউ সো মাছ